学时期的宿舍，我不是没死，而是重生了。啊、为什么身上会有这么多伤？体内灵气全无，三万年修炼毁于一旦，你们真的好狠呐、啊！等你修炼到至强剑尊境界，却在我成就神王之际，引来云决定无数强者的围剿。最后力竭，含恨而终。也许是空间无法承受那么多强者同时爆发的力量，竟让我又回到了大学时代，这所云海大学。我既重生，那便是你们的不幸了；待我踏入云绝顶，便是你们的死期。哟，已经醒了，五福。李梦瑶。我想起来，现在山上为什么都是伤了？可恶！既然已经分手了，你送给我的这些垃圾都还给你。之所以受伤，是为了找李梦瑶求证分手原因，当众羞辱，还得罪了何天浩。这小子底细我都很清楚，他爸就在我公司上班。因为得罪何天浩，父亲被何天浩父亲公司直接开除。你还有事吗？哼，吴福，就你这实力还敢无端去得罪天昊，也不照镜子瞧瞧自己有几斤几两。贺天昊让你和你那穷爹去给他下跪道歉，然后你爸就可以继续留在公司工作了。毕竟你们全家就靠你爸每个月扫厕所生活。李梦瑶啊，那时的我应该是真的喜欢你吧？毕竟当时那种心情，到此刻都还有记忆呢。可惜。现在，男儿膝下有黄金，我们不会去。都这种时候了，还死鸭子嘴硬吗？回去告诉贺天昊，他想怎么样，我随时奉陪。我其实是看在以前的情分上，专门来提醒你。既然你不知好歹，死了也活该。嗯、看来需要在找上门之前恢复伤势，提升实力了。还好功法秘籍皆在脑海中，目前最适合我的应该就是这本《九明炼气诀》。踏入炼气境，也就是时间的问题了。接下来开始疗伤吧。嗯、剑气，我的星辰剑！我以为你被人抢走了，没想到还能在这里相遇。未能踏入炼气境，就出现化形神兵，太过耀眼。一旦被其他修仙者发现，极有可能引来不必要的麻烦。嗯，看来是想多了，想必你也受到了极大的损伤，只剩下剑柄了。伤势恢复了一些，可以试试目前自己的力量。就在这里吧。我们拳脚功法，居然带着锋利的剑气，<笑>道歉，我等着吧。地球上的灵气稀薄，修炼到炼气还是没问题。想要更进一步的话，灵气的浓度远远不够。吴福，吴福，你在这里吗？哎，他平时就喜欢到这里来，真不巧，他今天好像走了，要不明天再来，我一定把他给你找出来。我看你小子就是耍我们啊！切！王萌萌，我大学时期的舍友吧，也是我上一世在地球上唯一的朋友了。这大哥。吴福伤才好，浩哥那边我去求求情
，就放了他吧。浩哥上次看你孝顺的有诚意，怎没有把吴福的腿给打断？是吴福找死，这嫂子面前装。这次啊，谁求情都没用了。你小子忽悠我们到这儿来。这畜生很嚣张啊！哎，别别别，他只是一只动物，没必要。啊！吴福躺在宿舍好几天都没醒过来，再打会出人命的。这么说，你果然是骗我们来这里的？给我打！哼！你小子！啊啊！哥！在我生气之前，你们最好快滚！吴福，你怎么在这儿？你怎么过来了？快跑啊！跑？居然敢出现，还打伤我兄弟，让，弄死他！快跑啊，吴福！放心吧，小胖，该跑的是他们。我，我去，牛啊，福哥！老三，跟我一起上，去死吧，臭小子！我，不可能！前前几天你，你不是一个废物？你也说了，那是以前。<笑>我刚才就让你们走，还不快滚！可我，我记住你了。<笑>小兄弟，以强欺弱可不是什么本事，要打我奉陪到底，还不快走！哥，其实人家已经放过我们了。福哥，咱们好像被当成坏蛋了。你和那群人一起走吧，打不过就跑，不丢人的。哼、啊！福哥，加油啊！小友既然是修仙者，对这些普通人出手是不是有失身份？前辈可能误会了，是他们来找我的麻烦。炼气境的实力会被几个普通人找上门了，也不找个像样的借口。啊、这绝不是炼气器的实力，不好。这都没有成人之威，难道他说的都是真的？前辈修为足足高出我两个大境界，灵气却如此微弱，是受伤了吗？被看出来了吗？混混蛋！果然是经脉受损，发挥不出全力。受损的经脉已经恢复了一大半，区区一个炼气器，竟有此等能耐！老板，嘴角有血迹，这事是你小子干的，快给我抓住他！我，可恶！哦，修仙者吗？好，好快，而且子弹都能躲过。你们都给我滚开！谁叫你开的枪？感谢小兄弟出手疗伤，老哥我还误会你，实在是对不住。举手之劳而已，我看你也不是恶意，不然就是另一个结局了。啊、小兄弟真会开玩笑，这可不是开玩笑哦。这真的只是一个练气境的修仙者吗？小兄弟，实不相瞒，我还有一个女儿，和我一样经脉堵塞多年，还望小兄弟。出手帮忙！我看他就是一个江湖骗子，老板三思啊！咳咳
我说，连半步宗师都束手无策，你一个练气精也敢出来骗人，我看你是昏腻了。嗯，我看小兄弟天赋异禀，可这公园的灵气远不够修炼的。老哥刚好在天府豪园有一套没住过的别墅，那里灵气浓郁，小兄弟可以随时去那边修炼。灵气浓郁，听起来不错。那也清静，不会有人来打扰。要是能治好小女，别说这栋别墅了，只要老哥我能办到的事，绝不推脱。经脉堵塞的话，问题不大、啊。那就麻烦小兄弟了，我会尽快带着小女登门拜访。打这个电话。谁？好你个吴福，不来道歉还敢打人？李梦瑶。给你十分钟，要是看不到你。你的狗，还有你的朋友，可就难说了。正愁找不到你们呢，居然还主动送上门来。一棒打下去，他就是铁打的身体，也要给我折下去。浩哥，您坐远一点，小心血溅您一身。哼，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯可能，你昨天还躺在床上。那是昨天，浩哥，我看这小子是藏了铁板在身上。铁板，那就当是铁板吧。我就说一个废物，怎么突然变了个人似的？原来是有准备呀、啊。嗯嗯，不过安慰到来救我的好哥们儿。哈哈，没事吧？哥，你是不是忘记什么了？很能打是吗？跟我斗，你连资格都没有！给我弄死他！得嘞！想死？也不用这么着急吧。还有人吗？没，没有了。那咱们之间的账是不是可以算算了？这，这还是我认识的吴福吗？啊哈！吴福，有点本事，你还以为能上天不成？废物永远都是废物！给我闭嘴！为了一个废物吼我，你怎么不去死啊，吴福？嗯。啊啊啊、听说有人在我的地盘上撒野。化形之物破烂不堪，区区一个练气精的，也敢在这儿闹事？哼，黄毛小儿也敢在爷的地盘上闹事？就是他，刚刚保安们都被他给废了。嗯。嗯<笑><笑>远超一个大境界，果然不是对手。挡下了，他他什么时候变得这么厉害了？原来是修仙者，怪不得突然间变得这么厉害。放弃抵抗了吗？身手是不错，可惜破绽太明显了。嘘，完了完了。光是一个坏蛋，居然还是一个色狼！住、嗯、嘴！怎么会？灵气居然闪不出来！倒是刚才……喂！啊、你我姐，你瞎了！你有种把灵气给我解开！姑奶奶，我今天还能放你一条生路！
可以是可以，但不是现在。你你想干什么？我不管你们之间有什么恩怨，可在我许家的地盘上就不能闹事。闹事？这是规矩。到底是谁闹事？我想他们会说清楚的。说。是是是，是贺天昊让我们动手教训他的。你居然骗我！现在可以道歉了吧？道歉。做梦！你居然敢打我！我服！今天要不弄死你，老子跟你姓！想要报仇，随时都可以来找我。不过在此之前，必须道歉。在我许家的地盘上闹事，我还没计较呢。道个歉有这么困难吗？对，对不起。滚吧。没事吧？别烦我！好不容易攀上的高富帅，可不能因为你毁了。吴福，你混蛋！大船妹妹，等会还有课，咱们有空再见。练气劲吗？浩哥，您您这是被人打了？是谁胆子这么肥？我看他是活腻歪了。彪哥，帮我教训一个人。连贺家二少都敢欺负，难道他不知道你大哥贺天罡是谁吗？一个没什么背景的废物，他怎么可能知道？彪哥留他一条命慢慢玩，我要让他知道，得罪我贺天昊的下场。我的敌人是活了万年的尊者，哪怕是练气境，我也要稳扎稳打，且不能心急。吴福，你小子还真敢来学校啊！我还是学生，不来上课去呢。好小子，够狂的呀！天昊哥是我们篮球社的人，你小子得罪了他，有没有想过什么后果？和这个倒霉蛋一般，热闹永远都看不完。得罪了贺天昊，以后还是少和他接触，免得引火烧身。手下败将，能有什么后果？啊、后果就是你，还有你班上的所有人。嗯都会受到我们篮球社的重点关照。哦、他无福得罪了人，凭什么连累我们？还真是一颗老鼠屎坏了一锅粥啊！想要他们不受牵连也行，和我们篮球社比赛，赢了就放过你。福哥，你都没打过什么篮球，别着了他们的道。怎么，不敢吗？那就比篮球吧。老规矩，输了以后，碰面就得叫我们爸爸。我们要是输了呢？<笑>我们会输。我们要是输了也一样。听说吴福那小子得罪了贺天昊，现在篮球社的找他麻烦，跟他们比赛篮球。走，快去看看。福哥，嗯，要不我们认输算了，免得丢人。谁输谁赢还不一定呢，别这么早放弃。一个胖子，两个矮子，胜负还用比吗？周探是篮球社社长，老爸还是学校校董，长得又帅，简直是我梦中男神。你会输得很惨，记住我的名字，周探。周探可是贺天昊的哥们儿，得罪这两人，吴福以后别想在学校待了。这不纯粹的来送死吗？输赢根本就没悬念，好吗？双方各就位，比赛时长三十分钟，得分最多的获胜。那么比赛开始。不好！三分有效，一分三比零。周探，周探，周探，周探。
福哥，这回算是栽了，我们根本就没有胜算，裁判起手把球扔给了周探。比赛不是才开始吗？速度居然这么快！给我拦住他！是不是我出现幻觉了？无福竟然这么猛！好强！可恶！即使在这里，我也能进球、啊。不是吧？篮球社的人居然被吊打了！没想到还是深藏不露啊！不过，嗯。再厉害也是输。到我那边去了，我来，我来。好球啊，好球！原来如此，不是很牛吗？嗯，还有什么本事，使出来呀、啊！打黑球居然还明目张胆，在我们家吗？不是，就是。两个人对八个人，没希望了。比赛还有十分钟，屠杀才开始呢。这边这边，这打一下打一下，我来。就你还想和我玩？做梦家伙什么时候？这远距离投射，我不会是眼花了吧？这这不可能！这也太强了！你你你，还有你，给我守好他！就凭他们，能守住我？五福加油！加油啊！加油啊！这也防不住，不过再怎么也来不及了。什么？球就想走，你们是不是忘记什么了？滚一边去！让探哥叫你们爸爸，有命受吗？哼，认个不孝的儿子，有什么受不起的？你想得着死啊？输了就想跑，是不是该把赌注给兑现了？这这人力气好大，快叫啊！疼疼疼疼！哎，院子叫爸爸，快叫！无福，你会后悔的。现在可以叫了吗？爸爸爸，才没有你这样没用的儿子，滚吧！不过，贺天昊和周探在学校的能耐可不小，你可要当心他们的报复。九名练气诀共分三式，对照的就是练气境初级、中级、高级。试着找个灵气浓郁的地方
，突破练习进初级了。啊、福哥，班级组织的户外露营要不要去啊？这次露营的地点是在天府豪园附近，那里依山傍水，环境优美，更重要的是，有美女哟、哦。天府豪园？没错，天府豪园聚集了云海市不少有钱人，重点是，白富美可不少。突破在即。那里也是个不错的地方，可以。啊、真的吗？啊，刚好有点事，顺便去处理一下。Yes! 露营他怎么也来了？真扫兴。梦瑶，你前男友可了不得，得罪了贺天昊不说，还打了周探的脸。哼<笑>，我当初就是陪他玩玩，就他这种穷小子，也配得上我？他呀，蹦跶不了几天了。福哥，别理他们。这一次，天昊会让你后半辈子都躺在床上。哦，哇、哦，不愧是云海市最顶级的豪宅。你看看这环境，哇、哦。司机，麻烦停下车。哎，福哥，咱们还没到目的地呢。我一个朋友约我去他家一趟，天府豪园。啊，你先过去，等一下我自己会找的。<笑>我看他是装上瘾的了，就他这种穷小子也配？胖子，你这哥们可真爱装啊！天府豪园距离露营的地方可有段距离，别为了装走丢了。<笑>狗眼看人低的东西。我到了，小女已经等候多时，我马上就到。里边请。这里灵气还算浓郁，看来在这里突破练气性初级，足够了。吴先生，这就是小女。前辈。啊？怎么怎么会是你？徐阴山说的难道就是他？他说的世外高人，难道是他师傅？不用找了，就我一个。你想干嘛？别以为你会顶雕虫小技，我就怕了你。我是来给你治病的。就你，一个炼气精也想替我治病？请请，不得无礼。炼气精又如何？小兄弟实力不凡。什么实力不凡？就是一个色狼。老板，嗯，药材准备好了。哦，小兄弟事先没有交代需要的药材，我随意准备了一些，你看这些够吗？手笔还挺大的，都是些上好的修炼材料。不光是个色狼，还是个骗子！我倒是想看看你怎么治好我的病。前辈女儿的问题不大，这些药材用不上。连爷爷给我请来的宗师都没能治好，你一个炼气精居然口出狂言！老板，我看这小子就是个江湖骗子，你可别上当了。难道真的只是碰巧？前辈女儿静脉堵塞多年，别说元神宗师了，就算是反虚强者，也无能为力。我乃渡劫尊者，怎是区区元神境能比拟的？请请，找死！说，你到底是谁？还不放下枪！刚才失礼了，小兄弟一身本事，高深莫测，不知令师可在云海？师傅，上一世万念俱焚，要是没有他出手相救，我恐怕早就成了一堆白骨。他还没来地球？呃，没来地球？呃，啊啊啊！不说就不说嘛。还没来地球，难不成是外星人？按照约定，这栋别墅以后就是你的了。小兄弟要是有什么事，尽管来找我。云海市，我徐某人还是有几分薄面的。爸，这套房子我挺喜欢的，要送就送别的吧。晴晴，不可以胡闹。这里我只用来修炼，你要是不想搬走，就留下来吧。呃。哎。<笑>哈哈哈哈哈！哎，年
情真好。哎，啊，那是不是有个胖子在盯着我们看啊？赶紧走，赶紧走。啊，福哥好慢啊，不会真的找不到路了吧？啊嗯，小哈，哪里来的臭狗？对不起，小哈弄坏的，我会赔你。你知道多少钱买的吗？卖了你也赔不起。娜娜，他朋友可住在天府豪园呢，这点钱他可不会在乎。对呀、啊、对呀、啊，他可是出入天府豪园的有钱人。是为了装作认识有钱人，其实就躲在附近吧。哎，真有可能。啊，我想小哈就是饿了，我替他向你道歉。不用，对不起，我已经说了。够了吗？哦，那么有钱，不会真是有钱人吧？把钱收了。我倒是很期待他接下来靠什么吃饭，穷小子还装阔绰。你，你想干嘛？惹怒了我，贺天昊就是你的下场。管好你的嘴。就让你再嚣张个几天，天昊会让你后悔的。不好。等会儿恐怕要下雨，怎么突然间要下雨了？真扫兴！怎么办？巴士要明早才能来，真要下雨怎么办？天昊，快下雨了，你来天府豪园附近来接人家吗？等会儿天昊会开车过来，不过只能带几个走。真的吗？我刚好在天府豪园有一套房子，大家要是不介意，可以过去躲躲雨。天府豪园有一套房子。你不吹牛会死啊！糟糕，是真的吗？啊，才得到的。他们愿意来就来，不来就算了。马上就要下雨了，大家不如去看看，说不定是真的呢。快看，门卫都来了，这么大，这下打脸了吧？不知死活，非要装，这一下好了吧？咱们还是自己想想办法，怎么回去吧。算了算了，指望他，别开玩笑了。富哥，我们也走，要不然咱们走吧。走，都到了还去哪儿？啊，原来是吴先生，这些都是您的朋友吗？不会吧，吴先生，这这可是天府豪园，他他怎么可能？里面请。富哥，厉害呀！天府豪园的别墅，这可是泡妞利器啊！大家还是先进去吧，快下雨了。厉害呀！这叫没想到不是吹牛啊！不用回去了你。老娘勾搭你的时候，你明明就是一个穷小子，没想到还藏着这么大一套别墅。吴福，你个混蛋！哎，对了，啊，吴先生还有什么吩咐？其他都是我朋友。除了他，小姐，麻烦您出去，未经许可不得入内。吴福，你个混蛋，跟你势不两立。天昊，你一定要弄死吴福，一定。放心，人我已经安排好了，看在我贺天昊的脸，下场一定很凄惨。哇，豪华别墅啊！哎哎，赶紧先拍个照。他竟然能有这样的别墅，是深藏不露，还是……哎，这不是许晴晴吗？还真是哎！啊，这，这不是酒店里的大锤妹妹吗？云海许家，这套别墅恐怕是许晴晴的吧？果然穷光蛋，还是穷光蛋。福哥。你藏的够深的呀！时间不早了，你们自己挑客房休息吧。哼，还休息？别刚睡着就被人轰出去了。大家也不想想，平日一个穷光蛋，怎么可能拥有天府豪园的别墅？我想，这套别墅是许晴晴家的吧？嗯，没错，是许家的。福哥
，到底啥情况？不过，现在已经是我的了。你说是你的就是你的，秤主还在楼上呢。咱们在这儿过夜，还是得和真正的主人招呼一声吧。学姐让我们来避雨，你站出来装什么大尾巴狼？搞了半天，原来是学姐的家啊。好心好意让你们来避雨，不是让你们来找不自在的。不想留在这儿的，现在就可以走。萌萌，送客。门口在那边，各位请吧。你们管得着吗？学姐都没发话呢，你算个什么东西？还装上瘾了？呸！喂，我说你们干嘛呢？啊、学姐好。<笑>现在，立刻给老娘滚出去！学学姐，是吴福让让我们进来的。对呀、啊，对呀、啊。他刚刚不是让你走了吗？别墅是他无福的，他想让谁滚，谁就得滚。还真是他的，别别墅真是他的。还不走？难不成是让我亲自送你？请吧。我走。哎、算了，还没睡呢。哼，觉都让你吵醒了。福哥，你个禽兽！这才多久就攀上白富美了？裂气境终结。上一世我用了三年才突破裂气境，没想到重生归来几天内。我已经到了炼气境终结。怎么？星辰境剑柄如此躁动，是发现了什么吗？星辰剑的剑柄，回来了！走万年的星辰剑，慢慢的要回来了！<笑>待我集齐星辰剑，就是尔等覆灭的时刻。哪怕你们早已飞升武道巅峰，位列弥天界，我也要将你们血溅三尺！休学归来，社长，你可算回来了！休息了挺长一段时间，也是时候回来了。这里有人认识吴福吗？社长，我认识，我认识。在哪？他是新人，刚来这里就得罪了贺天昊，现在正被人堵在校门口呢。这一次恐怕是凶多吉少。社长，认识他？流氓！啊！哇！看什么看？我该干嘛干嘛去！不服什么？天昊现在是越来越不行了，就这种废物也让你出马？彪哥，废这小子的活让我来。本后还有课，你们一起上吧。挨给老子装，揍他，送你去医院。他以为贺天昊会请几个能打的，没想到还是几个喽啰。我就说，能打贺家二少脸的人，肯定不会简单到哪里去。彪哥，抓住他了！快动手！云海大学周边，敢在我大彪面前狂的人
还没出生呢。死狗，找死！你主人后半辈子恐怕都要在床上躺着了。赶紧给他们叫个救护车吧。对啊。吴夫他再怎么废物，也是我们云海大学的学生。我现在就叫，不是给那些混混叫的。混混啊！社长，为什么给混混叫啊？他才不是废物。你本来还能被扶着离开的。怎么回事？他的力气突然变大了。哼，还给老子装。可惜。去死！彪哥，你没事吧，彪哥？找死！还愣着干嘛？你请上，老子他上啊！啊！啊！啊！啊！这哪里是废物，简直就是一个活阎王！那好了，你把他抬起来，跟着我走。大大哥，我我奶奶今天结结婚，那那，赶紧，是是是，是社长，吴福抬着那个混混去找贺天浩了。贺家就祈祷贺天罡早点回云海市吧。浩哥，大彪都被您请回来了，吴福那小子，这回算是彻底完蛋了。就他吴福得罪了天昊，能活到现在，已经是天昊仁慈了。从今往后，云海大学再也没有吴福这个人了。像他这种人，死不足惜。啊、吴福，你是在找我吗？还是找他？吴福，怎怎么可能？哎哎，你一个新人，进门的时候连敲门都不会吗？还真把我们这些学长当空气了，是吗？直向一点，现在就滚出去！老子说话你是不是没听到啊？这里没你们的事，都给我滚一边去！还只是个新人，就这么嚣张啊？他怎么突然间变得这么厉害了？啊、喂，我去给阿浩报仇，你帮我照看一下。混蛋！吴福，这里是学校，敢在这儿闹事，我让你吃不了兜着走。嗯，现在知道怕了吧？趁现在我还没生气，你最好现在给我滚出去！探哥和他废什么话？臭家伙，打他！啊！不想死，现在给我滚！你，你给我等着！吴福，你想干嘛？你以为有点本事就能在我面前嚣张了？以我贺家在云海的分量，废话真多。想报仇，我随时放开。不过下次别再找这些废物。天浩，天浩没事吧？贺天昊只是个二世祖，以你现在的实力对上贺天罡绝对没有胜算，你惹到大麻烦了。还说不好到底是谁惹到了麻烦。切，自大狂！爸，你一定要帮我干掉他。你哥已经知道这件事了，过段时间就会回云海。你放心。在云海，还没人敢灭我贺家的威风。在此之前，我倒是想会会他。二少爷，您放心，吴福他只要是练气劲，过几天我就让他彻底消失。副副哥，大事不好了！什么是慌慌张张的
，周探带着教导处的人来找你麻烦了。教导处主任是周探的舅舅，趁着他们没来，赶紧出去躲一下。打了人就想跑，没那么容易。勾结校外人员殴打本校学生，学生宿舍私自养狗，罪加一等。呃，主任，福哥才没勾结校外人员，那些人是贺天浩叫的。让你开口说话了吗？一边去！别费口舌了，他们所认为的实力，只有金钱，所以。啊、福哥，别！都给我出去！吴吴福，都这个时候了，我劝你最好老实点。需要我送你吗？伯父，这件事我上报给校领导，一定要从重出发。呃，舅舅带上我呀！呃，舅舅，我别丢下我一个人啊！啊啊啊！福哥，咱们会不会把事情闹得有点大呀？毕竟，哎，大家都静一静啊，静一静，给大家通报一件事情啊。吴福扰乱校纪，目无师长，跟殴打贺天浩同学，重伤住院。早上我还看到他在校门口被人堵住了，没听错吧？是真的，早上贺天浩叫人堵住了吴福，反被吴福教训了。呃，经学校领导商议，决定开除吴福，以警校优。是贺天浩主动找吴福麻烦，怎么触发吴福啊？要怪就怪吴福得罪的人太多了。主任可是周探的舅舅。哼，跟我斗，分分钟让你从学校消失。吴福，你可有异议？有。嗯，薛强强，这里可是课堂，快出去。主任。自我成立武道社就是维护本校学生的声誉和安全，他吴福也算在内，进去。没能耐打过吴福，现在还想反咬一口，我武道社可不答应。虽然多此一举，不过还是要谢谢你。哼，自大狂，给我将大彪带来，我看你怎么洗白自己。对付他们，不过是挥手间的小事。大型之物居然蜕变了！伯父，你已经被学校开除，要是还敢在这里闹事，我现在就报警！没证据证明你说的，现在就赶紧滚出学校！许晴晴可是许家的掌上明珠，要真向校方施压，伯父多半没事。要怪就怪你没点背景，还想装呢！死去吧！我想这是个误会啊！说呢？怎么了、啊啊？什么？怎么回事？做的这么凄惨？舅，舅舅，是他，一定是他干的！混账，敢在我面前出手伤人！你们有证据吗？秦外放。我我我我我错了，我的名字可不是你能叫的。爸，爸爸，我我要死了，请放过我。那能不能说出实情？是贺天浩叫人堵福，这一切都是贺天浩指使的。我疯？怎么？周探不是已经说得很清楚了吗？事情我会进一步调查清楚。现在撇清关系，未免有点早哦。希望主任公私分明，还我武道社社员吴福一个公道。武道社员？没错，刚才收的。这家伙什么时候勾搭上许家了？哎，哎，许同学放心啊，我们教导处一定会秉公执法，绝不偏袒任何一方。我什么时候成了你们武道社的社员了？白狼，姑奶奶收你进来是防止他们继续诬陷你。我堂堂许家
在云海那也是说一不二的存在。呃，社社长，吴府走了。真以为有点本事就能解决这件事？哼，自大狂！怎么就你在家啊？啊，小胖呢？福哥，我去修鞋了。我们也出门吧。真有点本事，可惜落在我的手里，同样也是死。配知道，明明只是炼气境中阶的实力，却能吊打炼气高阶的修仙者，这家伙果然没那么简单。小子，不想让你小女友死掉，就乖乖的按照我说的做。你误会了，她不是我的女朋友。手指就能要了你的命，还拿我当人质？我看你是找死！等等，等等，你可别乱来！没有解药，这女娃娃必死无疑。<笑>已经拔出，没事了。谢，谢谢你。他的目标是我，救你是应该的，不用谢。哇，还能再直男一点吗？伯伯父，是吴福的电话。失败了吗？开扬声器，接。三天内，我要看见贺天浩来学校给我下跪道歉，这是他最后的机会。一个贺家，还真以为有了贺天罡就可以在云海为所欲为了？别自作多情
，他们冲着我来的。去死木头！听他，也别让我上门道歉。天刚过两天就会回来了，吴府必然会死得很惨。富哥，小孩越来越得寸进尺了。前些天还咬坏了我的 AJ， 现在居然撒尿到我床上。没夸你，金哥，吴福就住这里，进去。嗯，富哥，你不会又得罪了跆拳道社吧？我连他们是谁都不知道，怎么得罪？金哥，社长让您教训的只是个新人，他可不是一般人。打伤了社长的家人，就算要了他的命也不为过。跆拳道社的社长是贺天罡，没错，老大休学一年期间，社团由我打理。小子，社长的名字是你叫的？又派些废物过来！啊！我去！啊、都给老子上！福哥小心，就这些酒囊饭袋。还威胁不了我！嘿，你小子越来越狂妄了，送他去医院！不是要送我去医院吗？来，继续，一起上！不知死活！就练气性这点实力，对付普通人还行，可对上我，你只有死路一条。还有点本事！赢！金哥没事吧？找死！嗯？谁？在云海大学欺负我武道社的人？问过老娘了吗？哇！武道社的人来了！这件事和你们武道社无关，我劝你们武道社最好别管。免得惹祸上身。不就是贺天罡那货要回来了吗？老娘等着。这事儿没完。武道社随时奉陪。废物就是废物，死到临头了还躲在女人的后面，敢出来和我单挑吗？福哥，这么明显的激将法，你可不要上当。好呀。还是我比你高出一个境界，千万不要逞能。啊、是不是傻呀？下午体育馆，我等你。金哥，下午弄死他！对，弄死他！福哥，你干嘛答应他？因为好玩。请你向手段卑鄙，你就算输也不能丢我们武道社的脸。我什么时候加入武道社了？我不管，我不管。总之，你就是武道社的成员了。社长，这样会不会太儿戏了？有什么儿戏的？我们武道社向来是靠实力说话，还包括小哈在内，都是我武道社的。我居然没有一只狗重要。哼哼。这个你拿着，这毒针是上一次暗杀剩下来的，这次只许成功，不许失败。我要亲眼看到他死在我面前。有了这宝贝，社长都不用亲自动手了。浩哥，那小子都迟到半个点了，不会是溜了吧？一个新人而已，小弟我随便找几个人就能废了他。对呀、啊，何必这么兴师动众？你过来。哎，什么事，浩哥？要是你们这些废物有用，我还至于坐在这轮椅上吗？滚！嗯，他们来了，让你亲自上门给我道歉。这就是你的态度。道歉，恐怕你这辈子是没机会听到了，是吗？你现在连跪下来求我们的机会都没了。那试试吧。干掉他！哼，区区练气劲啊，也敢在我面前装，活腻了。化形镜，小心一点，要是打不过，认输也没关系。哎。帮我照顾好他。喂喂，我可没打算让这小子活着离开这里。哼，我也没打算让你活着离开。
没完呢！小心！这，这是在变魔术吗？变气境就能凝练出化形神兵啊！可惜了！星辰剑诀，不可能！打人了！打人了！快，快推我走！没想到这小子这么厉害！你这是要去哪儿？对不起，我错了。不是说这辈子都不会道歉了吗？福哥，求求你放我一马，我我发誓，我再找你麻烦，好吗？我已经给你机会了，现在道歉已经迟了。快解解药！快快给我！连一个废物都干不掉，你活着还有什么用？你你你！废物！你居然放过我！你想多了，活着的人才能感受到绝望。连同上一世的恩怨，你可要加倍偿还。嗯、徒儿，这可是我中阳派三大至宝之一。别看它只是一块剑刃碎片，却无比锋利。此仇不报，徒儿难以静下心神。师傅，这次出山，全当我红尘历练。杀人偿命，快去快回。是。与其受尽欺辱，不如一死百了。无父，我就算做鬼也不会放了你。你是？天昊才走没多久，你要是走了，谁来见这无父凄惨的下场？嗯，这么快就要突破练习境了吗？上一世，是师父炼制了混灵丹，帮我铸造了无上刀技。这一世我有剑系的滋养，就算没有混灵丹，我道技依旧强大。呀，别贴那里。谁？谁？哎呀，别舔了！不上来一起坐坐吗？这是我的床。哎呀，学姐都主动来找你了，难道都不能热情一点吗？学姐来找我有事吗？当然是。来见识一下小学弟的实力。你为什么不还手？是你收手了。哦，初见无声无息，连我都没察觉到。你是什么时候出手的？从一开始。<笑>我本就到了突破的临界点，刚才出手引动了剑气，看样子是要突破了。宿舍灵气稀薄，可不适合突破。要不是你出手试探，打乱我原有的计划，也不至于在宿舍突破修为。喂，我可是学生会会长，你惹了那么严重的事，我肯定要过来问一下，好吗？闭嘴。你准备丹药了吗？没有。啊哈、啊，这么大的事，你连一点准备都没有？因为我不需要。十里内的灵气全都聚集而来，这这是练气境该有的实力吗？竟然突破了！啊啊
来，让我看看，让我看看吧。哎、别急，等我先看。难道福哥把许学姐给收了？啊啊啊啊啊、福哥，牛！你也给我抓过去，再给我拿一件衣服。大伯，都这个点了还没来，不会是耍我们的吧？才练气劲，架子就这么大。再说了，他能有多厉害？至少比你强。可是，闭嘴！他这次又救了晴晴一命，就算等上一天，又如何？是。偷我琴到这了还不出来吗？哼，以你练气劲的实力，不应该是跑到人多的地方求救吗？还故意把我们引到这儿来，简直是找死！其实我已经化心境了。哼，就你这点实力，也敢得罪天罡师兄？哦，贺天罡派你们来的？他只是让我们过来调查一下。不过，要是顺手带着你的人头去见他，他说不定会奖励我们呢。哼，晴晴，吴福来了吗？奇怪，照理说应该已经到了。这个不是他的狗吗？难道？混蛋！他一个练气劲的小子，竟敢放一条狗来侮辱我们！小哈，你主人呢？你你是让我出去？看样子，他遇到点麻烦。我们走。好，化险剑，你小子竟然突破了！你不知道的还多着。两个化险剑的修真者，不负有危险。错。五福已经突破练气境了。什么？如此残破的灵气化形，却有如此威力。不对，元福在他头顶的，竟是一把真正的剑柄。我似乎又被小看了，又来一些垃圾。跟情报说的不一样，这家伙不是练气劲，而且这家伙的化形之物有点像门派的，想跑可没那么容易。啊、不可能！三哥不是一个能打十个吗？哈，哎，今晚的月亮真圆呐！哈哈。这家伙真不要脸！啊，那是暴殄天物啊！好汉的灵石给狗吃了。灵石中蕴含浓郁的灵气，还好你都吸收了，不错。吴、啊、福，怎么样，没事吧、啊？这条狗的牙齿竟然变硬了。<笑>只是让他们调查吴福的底细，用的时间太久了吧？杀人偿命！吴福，你给我滚出来！嗯，许家老爷子怎么会在天府豪园？难道吴福那小子真的被他们杀了？哼，还以为他真有点本事，要真被我两个师弟杀了。也省得我出手了、啊。他可算死。你们是在找我吗？天罡，你你不是说吴福死了吗？我两个师弟都有化形境的实力，他吴福一个练气境的小子，绝不会是对手，一定是许家出手相助。好一个许家，竟出手斩杀中阳派弟子！哎，你们别误会，人是他吴福杀的，跟我们许家没半毛钱关系。这家伙真不要脸！你以为我会信吗？何天罡，你好威风啊！我许家屹立云海这么多年，那都是说一不二的主，你是容你质疑的
，许家全体听令，派人胆敢踏入我许家地盘一步，杀无赦。是，前辈的好意我心领了，不过这件事还是让我自己处理吧。无福，想要报仇，那也要看你有没有这个实力。好，好强的剑气！短短几天的时间，竟然已经到了化形境。天罡，许家实力不容小觑，许苍兰可是半步宗师。今天先撤。无福，给我等着，我一定会让你生不如死。我感受到了。哼，靠着攀上许家上位的小白脸，能有什么本事？等他出了这里，有他好看。来，五哥请坐。五哥喝茶。五哥，你这化形之物真帅啊！要是给我，何愁找不到女朋友？这家伙真是不要脸呐、啊！太能舔了吧！嗯，小兄弟实力不凡，连老头子我都看不透，可想领师大有来头吧？啊，他再过一段时间才游历到云海。嗯，本以为这小子只是一个目中无人的黄毛小儿，没想到背景如此深厚。我许家要想更上一层楼，说不定还要靠他的帮助。不如我。嗯，吴福是个不错的孩子。爷爷听说你们还在一个学校。爷爷，你想什么呢？哎、啊，好嘞，呃，肉包。美女，嗯，都是我的。谁？天罡，学校里除了许晴晴和吴福关系亲密，再就是他了。你就是贺天罡，我会让吴福后悔杀了我弟弟。我打。是。不，不要啊！啊！那么就这样吧。我也该回学校了。等一下，嗯，云神丹，您这是？我爸送你的礼物，两次救命之恩，这丹药不足挂齿。不是，二大爷，灵神丹只对通玄境的修仙者才有功效，您现在送，未免有些早吧？青青是我唯一的孙女儿，吴福可出手相帮了两次。可是。灵神丹太过贵重，这难道我送一枚灵神丹也需要和你们商量？前辈，灵神丹给我确实浪费了。你傻呀，又不是让你现在吃。要想提升修为，我有的是办法。算你小子识相。丹药就不必了，前辈们倒是可以帮我留意一下这把剑的剑刃碎片。灵神丹可比你这把破剑强多了，你傻的吧？破剑。只是一剑，堪比通玄强者，难怪面对贺天罡没有丝毫惧怕。这神兵可是令师至宝，他不属于这个世界。嗯，好吧，你说的我会去留意。多谢前辈，那我先走了。这就是云海大学啊！切，云海大学还是这么懦弱呀！这次要是再把你们学生会赢个遍，你还不得跪着迎接啊？啊！有办法了！你赢了一次不代表今年你们还能赢，今年可出了几个狠角色。小子，骨头长硬了啊！就你们学校的水平，先过了我这关再说。呃，吴福，快来救我！啊，叫你叫啊，吓老子一跳
。废物，还不快滚去把陆林那小妞叫过来，陪哥几个玩玩。<笑>就是啊，吴福，你不是很厉害吗？你不是云海大学未来的希望吗？揍他们呀！啊，你说啥？<笑>这小子怎么就不上套呢？果然呢、啊，云海大学全都是废物。这次修仙者交流会，你们云海大学就认输吧。哎，让你走了吗？学姐学长带路啊，混蛋！啊！臭小子，找死！有话好好说，别动手动脚。臭小子，你找死！学长家传的猛虎拳，威力刚猛，可别把人打死了。放心，就吓唬吓唬他而已。怎么可能？你。不是我的对手，现在滚还来得及。让你给我做了，动真格了吗？没想到，云海大学今年还出了几个有点实力的废物。你是认真的吗？怎么知道，在我面前装的下场有多惨？啊、快去救人！是。都说了，你不是我的对手。你你是学生会的吧？啊，说的就是你。抱歉，我想想，要真算下来，我是。果然，你是云海大学学生会的干部。真够卑鄙的，扮猪吃虎。对了，我是武道社的。少骗人！学生会代表着你们学校最强战力，武道社，没听说过。陆会长，这次我们师院来找你们切磋，希望这小子也能出场。没问题。你经过我同意了吗？我是学生会长，需要听你的意见。还有，贺天罡的烂摊子，还是我学生会帮你收拾的。这次呢，就当是一点小小的回报。你没有意见吧？难怪没有学校的人来找我麻烦，只有这一次。OK。你先去学生会会议室等我。哼，没想到吴福这小子这么强，才突破没几天，竟把师院早已踏入化形境的猛虎王刚打败了。这次交流赛，说不定我们会赢呢。交流会，我们云海大学从未赢过师院。那是因为师院实力强大，还有通玄境的强者坐镇，输了又不丢人。可会长让一个新人参与进来。是不是有点太儿戏了？学生会代表着云海最强战力，这次要还是输了，我不介意将你们清除出去。要是没事，我现在可以走了吗？吴、哦、福，交流赛是在下午，别迟到了。比猛虎王刚强的对手还有很多，你可别轻敌。通玄境而已，能有多厉害？小子别太狂啊！赢了师院最弱的王刚，别以为很厉害。喂！学长和你在说话呢，可恶！我劝你，最好省点力气。哼，看来这次有希望。啊，好疼啊！何天刚实力强悍，要是让福哥知道了，肯定会找上门去。贺天刚来过，福、啊、福、啊、哥，你说什么呢？这这这是我自己摔的，别躲了，我已经看见了。放心，我会让他亲自给你道歉的。哎，师院又来找学生会切磋了。啊，快看，是陆会长。哎，希望这次能赢。会长，师院一直都是我们的强敌，这次动用低念级的修仙者，会不会太冒险？才不会冒险。云海大学可是藏了不少实力强悍的人物，真要让那个新人替我们学生会出战？大概会长自有安排吧。要是你能赢过他，你也能上。嗯，他来了。哼
，我有义务捍卫我们学生会的尊严。喂，小子！喂，别搞事，会被会长骂的。想参加交流赛吗？那得先过我这关。嗯。好了，再不住手会被骂的。你很烦哎，是吗？嗯、那我就不参加了。吴福。新人吗？还需要再试试吗？呃，不，嗯、不用了。现在新人都这么牛了吗？啊，比赛开始了吗？啊，许晴晴，这么快就开始了？我都还没来呢。化形计后期，哪个不长眼的？啊、没没事。通玄计，贺天罡。一年级里面果然卧虎藏龙啊！哟，没想到连你也来了。不怕，交流赛要紧，交流赛要紧。有他没他，结果都一样，都是一。哥、啊，不好意思，没忍住，手自己动了。替哥们儿报仇，那我弟弟的仇，你是不是要还我一条命啊？他该死，想报仇随时奉陪。不过在此之前，你要给他道歉。弄死你弟的是我，不是他。<笑>一个手无寸铁的普通人也配让我道歉？喂。胖子，我给你道歉，你敢接吗？敢。哦，这么说，你有死的觉悟？好。中央派三大至宝反应如此激烈，看样子连他也想让你死呢。是吗？啊、第一次见到你的时候，我就感应到了。怎么回事？反应越来越激烈，感觉快不受控制了。也来，不好！好强大的剑气，好宝贝啊！还我至宝！这，这就是通玄境的实力吗？这才是通玄境的实力！都给我住手！强大的力量！我说你呀、啊，才踏入化形境，就对上通玄境的贺天罡找死啊！况且交流赛在即，只是一把化形之物，连中娘派三大至宝都能吸收，这宝贝也是我的。难道他也是云海大学的学生？通玄境巅峰的实力，贺天罡，云海大学学生，一年前就拥有了令气境的实力。今年的云海有些棘手啊！小豪，你在干嘛呢？嗯，吴福，夺走的至宝现在还我！他只是物归原主。哼，神兵碎片三年前就已经在我中央派放着，你也不找个像样的借口！哼、嗯，把至宝给我拿！呃<笑>闭嘴！不好，福哥，死胖子，想活就带着这只臭狗死远一点。你先走。还真是一把宝贝啊！要是将一柄剑所需的碎片都凑齐了，又是何等的威力呢？五福实力再强一点，说不定连我都不是对手了。间的恩怨能不能先放放？都被失业的人看笑话了。<笑>没关系，你们内部的事情比较重要，我们只是交流赛。哼，没想到他们内部反倒是打起来了。所以，跟贺天罡打的是谁啊？呃，听说是新人，不过对上贺天罡估计也学。为什么？我总感觉那家伙没有权利。嗯呃呃
宝贝是我的了，没了这把神兵，吴福就是个废物。剑，剑气。不过没关系，宝贝已经到手了。他一直都存在于我的体内，我不走。我去，他真的只是个新人。两个月前，他因为感情问题，被贺天昊打住院了。啊，贺天昊好像是天罡的弟弟吧？他不是一个普通人吗？我推测，他要么只修炼了两个月，要么一直都在伪装自己的实力。嗯嗯啊强的剑气，他不是才突破的化形镜吗？怎么连通玄镜都能轻松战胜？大师，啊、这小子怎么可能？哼、啊！原来是使用的秘法。哼！吴福，下次新仇旧恨一起算。我去！福哥，你这是一路开挂到现在啊？啥时候变这么牛的？天赋实力都不错，啊，可惜太过依赖神兵。我记得就是你找上门来的吧？<笑>学弟，修仙者交流赛可一直都是大学与大学之间的传统，我们可不是来砸场子的。贺天罡被我打跑了，那就由我代表他出战吧。你们谁来？<笑>小子。别以为神兵在手就能为所欲为，修为不过化形初期，就算有神兵在手，在老大这也撑不了多久。一起上吧，这样比较省事。<笑>太嚣张了，你小子现在后悔还来得及。别以为有神兵在手就能赢过我，一定会为此付出惨痛的代价。那就来吧。哦，原本算上贺天罡，我们至少有六成的胜算。你要是输了，就等着被我大卸八块吧！喂，嗯，不是对抗赛吗？大敌当前，你们这样对手会很尴尬的，好吗？<笑>不会不会，哼，一群没有底线的渣渣，老娘来会会你们！这么激动，难道是吃那小子的醋了吗？找死！就你们俩！就你！还差了点儿、啊，好强的防御！找死，那就别怪我了。来不及躲了，消失了。你的对手是我，吴福。嘿嘿，你小子可算出来了。喂，小心点。老子祖传的护体神功，可不是你这千米刀能削开的，是吗？一击撂倒你，揍他，干掉他！啊、难道今年又要输了吗、啊？师兄的护体神功竟然被破了！没有什么能挡住星辰剑，以后也不会有。啊、我们输了，认输可以，灵石可是要交出来的。啊，灵石。你,你想干嘛？我的狗似乎很喜欢零食、啊。你不要过来啊！师傅，徒儿在天府豪园感应到了宝贝的气息。师傅，您这是？神兵绝非凡物，若是名华有主。就将剑刃赐予他。徒儿遵命。这样的宝贝，只有我才配得上。<笑>师傅，看来是我大限快到了，再不踏上河道境，寿命也快耗尽了。
吴府已经这么强大了吗？那他说让我生不如死。哼，你给我闭嘴！这小子果然不简单，靠着神兵竟和我不分高下。不过，距离他死在我面前，只是时间上的问题了。这东西怎么看来着？算了，随便找一个人问一下。喂，小家伙，先生，这里是私人场所，还请您出示请帖。呃，请帖被我家狗撕了，你看这个还能用吗？呃，请帖一经损坏，就不能进去了。我说，这种地方也是他这种人能进的吗？嗯、请帖被狗咬坏了。呵呵。也不找个像样的借口。哦，周少，也就是说，只要有请帖就能进去？没错，那就好办了。啊，我我突然想起有点事啊，我先走了。呃，大大哥，你这是干嘛？大街上拉拉扯扯的影响多不好。说，你不想进去？哼，你谁啊？阿探可不认识你这种穷光蛋。哎呀，人家看中了一款项链，你今天一定要买给人家。<笑>哎呦，吴哥，来来来来，给你，我过来就是为了送请帖过来的。<笑>阿泰，你说什么呢？谢了，<笑>应该的，应该的。<笑>他好像又变强了。前辈说的仙人碎片，是在今晚拍卖吗？没错，所以我才通知小兄弟你亲自过来看看，到底是不是那枚仙人碎片。小兄弟对我许家有恩，仙人碎片我们会倾尽全力。感谢前辈出手相帮，若真是仙人碎片，我将会传授一套功法赠与许家。哥们儿，你恐怕不知道这玩意儿拍多少钱吧？什么样的武器能值五百万？你们给我住嘴！我见许老爷子停滞在元神境时日已久，这套功法。足够他突破到反虚境。他竟然看出了我爸的困境，难道他真的有办法？祖豪们，大佬们，各位金主爸爸们，欢迎大家的光临！拍卖会现在开始。小兄弟，看中什么尽管说。今天的第一件商品，极品灵钻，五十万起拍，先到先得。我们家不缺零食，零脆虽然珍贵，可对我们没什么用啊。这不是小哈想要吗？连狗也舔吗？再说了，他无福，万一是在吹牛呢？小兄弟，不管是你还是你的狗，看中哪个吱个声就行。爸，你变了。哦、啊，哦<笑>、啊，哦、啊，龙岩灵芝五百万，通灵丹三百万，苦达石两百万，差不多要来了。压轴商品，哎，你说，这次的压轴会是啥啊？<笑>管它是啥，反正我买不起。嗯。今天的拍卖会将进入尾声，最后一件商品将无上限，价高者得。今天的最后一件商品是，小兄弟，是这个吗？对。在下李九，初来乍到。这枚碎片可有人帮我出价，赠送于我？啊！穷鬼一个也敢来拍卖场，还让人花钱送你，痴人说梦吧！<笑>本以为吴福已经够无耻了，没想到还要比他更无耻的。喂，你怕是没睡醒吧？啊！真<笑>是，好强大的威压！师傅说。君子爱财，取之有道，所以在场可有人愿意帮我拍下，然后赠与我？我买一千万。师傅说，滴水之恩应当涌泉相报，所以，我满足你一个愿望，后续可以找我帮你任何一个忙。宝贝配强者，理当如此，理当如此。如此强大修为，这人到底是谁？小兄弟，对手实力……没关系，这已经不是你们雪家能解决的事情了。他会主动送给我的。他认识你？不认识，但我认识他。
，这人许诺我一个愿望，必要时候大可利用。哼，无福啊无福！你以为靠着神兵就能与我抗衡？谁啊？<笑>师兄，你来了。师弟，师傅说有人欺负你，快说，我现在就去把他脑袋拧下来。咱们先不着急，先把神兵弄到手，然后再一点一点的折磨死他。无福，这回你可死定了。灵石可算没有白吃，没想到如此精粹的灵气净化了牙齿。哟，小家伙长大了呀！说，找我有什么事？<笑>没事，就不能找你吗？孤男寡女的。<笑>可以啊。<笑>你，你想干嘛？要是没做好准备，就别玩火，万一燃起来。很危险的。找，找你来，是想让你代表云海大学出战？没兴趣。哼，你不答应也没关系，反正对手实力强大，我们云海大学也不会拿到好的名次。因为此次参赛选手，光是通玄境就有十人，看来我只能另找他人了。等等，这招还真是百试百灵啊。没问题。替我报名，不过在此之前，还有一件事要做。哼，你你干嘛？通玄境虽说不难对付，但我也不能一直停留在化形境。你耍流氓啊！那就先突破到化形境终结吧。原来是要修炼，害得我瞎想。我说大哥，提升实力又不是买萝卜，哪能说突破就突破呀？我要是想突破通玄境，又有何难？化形境终结足够应付了。灵气，还好风雨及时，不然又像上次那样。这，这就突破了。不然呢？我去，光是练气境，我就用了足足五年。浪费在化形境，更是足足四年。你随随便便就突破了，我出去透透气。我去，你们动静这么大！学姐，你什么都不用说了，我知道你们在修炼。对，一定是在修炼。福哥，小哈我就暴走了，孤男寡女的，留条单身狗在这儿，多残忍呢、啊！是我出现的时机不对吗？福哥，今天我生日，一会儿去喝点儿，没问题。哎、啊，那我先去定好位置，你慢慢来啊。谁呀、啊？这个时候发消息？哦，是我安排盯着吴福他们的线人，好像说，胖子在找酒店。酒店？啊、对了，今天好像是王萌萌的生日。只要给他贪点小便宜，说不定能。那就想办法安排到云豪酒店，那儿的老板连许家都礼让三分，借刀杀人，那儿最合适不过了。师傅，吃药了。<笑>师傅慢点。我能感觉到，身体一天不如一天了。神兵碎片蕴含的气息，连我都感应不到。若是你见到了这个有缘人，定要带他来见我。徒儿遵命。说不定，他有办法让我成就河道。是。那、呃。喂，我没在。好，行行。再来一杯。死<笑>胖子，赶紧给我起来！啊啊啊啊啊啊啊啊
突突突突！胖子，叫我们来干嘛？胖子，你怎么跑这来了？哎，福哥，你来了。小哈，归我。这算是生日礼物。不可，有诈，赶紧走。中计了，福哥，咱不会被骗到撒哈拉了吧？啊、人家好怕怕。雕虫小技。小心！<笑>进了我的幻阵，想出来可没那么容易。福哥。小哈这么猛，不错，零食没白吃。连他身边的一条狗都这么厉害，你管这叫狗？不过没关系，他还在我的幻境里面，只要在幻境里，我就能干掉他。现在怎么办？福哥，这是哪里啊？我们还在房间里面，只是中了类似鬼打墙的幻阵，只要找到与现实中共存的东西，打破它，就能破解了。这么明显的东西放在这里，真当我们是瞎子吗？居然躲在我们楼下！哼，原来你也在这里。看样子这些是你和贺天罡耍的花招吧？是又怎样？姑父，这次你死到临头了。这句话听着真熟悉，小子。想离开这儿，还是先把神兵交出来。吴福，周通天在云海势力不小，你小心点。你躲在角落别出来，让小花照顾你一下。哦哦哦，躲哪儿都没用，即使破了我的幻阵，你们也跑不了。幻阵，堪堪入门的幻阵，也敢拿到我眼前丢人现眼？化形阵的实力，连幻阵也会，跪下。嗯、好恐怖的气息！我一个通玄界巅峰的存在，居然连还手的能力都没有。嗯，不行了。小兄弟以强欺弱，未免有失体面。哎、嗯啊，一直寻找小兄弟踪影，今日一见，果然一笔人才。理解。上一世你为求突破实力，毒害师傅，这一世。我定要在他面前揭穿你虚伪的面具。找我有什么事？不知小兄弟可否跟我走一趟？等等，姑父。没事，很快就回来。况且，元神境强者，你能拒绝吗？元元神境。既然我重生归来，这样的结局绝不会再上演。师傅，你想见的人我给您带过来了。哦，快请进，小兄弟果然一表人才。不知道前辈寻我有何事？听闻小友神兵在身，老朽感应到与他缘分不浅，希望能从神兵中寻找突破的契机。前辈停在反虚境没有突破，我想，应该不是时机未到。难道小友还有其他办法？没错，这家伙放肆，大言不惭，小心没命，休得无礼。进来的时候我就闻到了很浓的药味，我想前辈的身体虚弱吧，恐怕是救急缠身。他竟然能感应到我身体状况，此人到底是谁？为何有种莫名的熟悉感？前辈的病我能治，不过我是有条件的。你可知道我师傅的实力如何？一个化形境的小子也敢说大话
。这小子似乎察觉到了我换了师傅的药。哼！敢杀我师傅，找死！等等，小友只是传授功法，不必脱律。师傅，看来这小子留不得，得找个机会干掉他，不然日后必成大患。再修炼一招半式，经脉都顺畅了不少。小游果然深藏不露。我感应到神兵碎片就在他的身上，全当这次交换如何？李九，不是让你遇到拥有神兵的有缘人，赠予即可吗？是，徒儿这就给他。老朽游历至今，也从未见如此宝贝。师傅，你慢点。小游。可要多多提防啊！晚辈会多加注意。处理掉吴福，这颗聚神丹就是你的了。啊，是是是，小的马上召集人马，明天我就让他消失在这个世界上。臭小子，不要以为有师傅庇护，我就没办法弄。抢我东西的人都得死。收拾吴福，还有惊喜啊！你们是谁？我劝你们现在滚出去！吴福呢？他还没回来。正主既然还没出现，哥几个就先陪你玩玩。来吧，小宝贝儿！哼，又是一个花心精。小姑娘，这么厉害？你在看哪呢？以吴福化形境初期的实力，完全不用担心。倒是你。你也觉得我比吴福那个混蛋厉害？先解决掉你再说。喂，在议论我吗？你你什么时候出现的？一直都在啊，都快你们打了好一会儿了。化形境中期而已，要不是上次我疏忽大意，你早就死了。你就没问问他为什么不来？杀鸡焉用牛刀？而且你已经跑不掉了。吴福，小心脚下！我真。原来如此，刚才跳走了一瞬间，布下了幻阵。简单。吴福、啊，你没事吧？他人呢？刚才跑外面去了。可恶，他神兵在手，我连阵法都施展不开。<笑>那就不用星辰剑。哦，没了神兵，十个也不是我的对手。啪！只知道躲吗？这回看你往哪儿躲！啪！衣服打够了吗？不好，剑气，你到底是谁？不配知道。啊啊、他又变强了。把我的院子收拾一下。哦，我让人来处理。吴福，以周通天的势力，要是被其他人发现死在你的家中，恐怕……嗯、啊！死了，你还看？别乱说，我没看。看来得动真格的了。看不见，我看不见。哎呀，死了！嗯，色狗，你给我出去！小哈，看样子是要突破了。吃了那么多零食，想不发生变化都难。没听说过狗也能修炼的，又是牙齿又是爪子，越来越方便拆家了。果然狗随主人啊！小姐，尸体我带回去，交给家主处理了。不必麻烦了，我知道谁才是幕后真凶。谁？上面。别找了，人已走了。他一直都在吗？一直都在，把周通天带上。一直没机会亲自去贺家拜访，这次机会难得。带上周冬天去贺家。小姐，我想还是先请示家主再做决定吧。在云海，他贺家还不敢动我许晴晴一根毫毛。带路。啊、是。
快去通知少爷，许家无福来了。是。请问你们找谁？小姐，该怎么办？他好像没看见我吧？怎么来了这么多保镖？动作挺快的嘛，这么多人来迎接我。天堂有路你不走，地狱无门你自来。给我抓住他！对方人多，小姐，我还是出去帮忙吧。老实坐着，看着就好。哎哎哎哎！可恶！大家居然放狗，你的狗也一起抓起来！少爷，吴福找上门了。我没去找他，竟敢来找我！现在怎么办？门口我一早就安排了好几十个身手不错的保镖。他们只需要消耗掉他三层尸，他既然来了，别想走。少少爷，你可算出来了，我们被一只狗欺负了。一群废物，给我滚！吴福，你我之间的恩怨不共戴天，我没去找你，竟敢来找我！抬上来！周周通天，干什么？周通天可不是我派去的。你别害怕，我只是想让你把周通天交给一个人。谁？李九。切！这次高校联赛，我一定要让他死！可他连周通天都杀了，哼！熊坤乃天生神力，他吴福绝不是对手。谁？啊，原来是小前辈，我这符箓还未用上，您就来了。从吴福到这时，我就已经跟来了。呃，难道您和吴福认识？当然认识，而且他还化解了我师父体内的毒。前辈，我与吴福有着不共戴天的仇。就算您出面和解，我贺家也绝不会答应。是。快保护少爷！此乃玄天黑铁打造的利剑，哪怕是通玄境，也只需要一剑。前辈，您这是……我也希望他死。周通天就是我派去的。<笑>无福。要怪，就怪你受敌太多。有元神境强者的帮助，你必死无疑。吴福，高校擂台选拔赛的选举要开始了，我们快点过去吧。等一下，我有点事去处理一下，一会再来。啊，小哈你先带着。这后山灵气为何突然增多？就是这里。来者。我说这是误会，你相信吗？那我也要把你眼睛给挖了。修修剑诀可是顶级剑法，这人修为才化形境就能避开。小刀，想多了。啊！真的只是个误会。剑气。还有，我真的什么都没看见。可恶，下次最好别让我碰见。人都来了吗？老师，吴福还没来呢。又是他，他毕竟连学长们都敢打，年纪段修炼者集合，肯定不会放在心上的。啊！哎呦！刚好三点，我可没迟到。回队，高校擂台赛即将正式开启，全校只有八个名额，抢夺到名额的将代表学校参加比赛。谁来？这小子也太猖狂了吧！哈哈哈哈哈哈！
，方坤，化形境巅峰修为，听闻他精通暗器、啊，从未失手过。一早就听说你很嚣张，初次见面，还请手下留情。<笑>啊、漂亮？什么？不可能！到我了。还想跑？什么？啊啊啊、同学一场，我可以饶你一命。下次再敢用毒，我定会杀你。方坤居然失手了，还有谁？导师，看来这名额我已经拿到一个了。你怎么来这里了？是参赛名单已经确定了吗？没错，三年级将由我和陆会长参赛。来这儿呢，就是想看看，到底是谁抢了我这个学长的风头呀？<笑>啊啊！华峰学长闭关快有半年之久，这次出关恐怕实力强大不少。后退一点，别波及到了。华峰，你想干嘛？<笑>那还用说吗？当然是管教一下小学弟了。敢<笑>在我面前打错，你还嫩了点儿。华家祖传轻功，果然名不虚传。还以为多有能耐呢，就你这反应，足够我杀你十次。哎<笑>，不见了！刚才发生什么了？人呢？是在找我吗？<笑>速度居然比画风还快！见鬼！<笑>学长既然都已经来了，就不要急着走人。好快！啊、力量也这么强！这小子。真的只有化形剑！啊！我去！你你真的只有化形剑？准确的说，我的修为在你们所有人之上。这次八个名单中有四个名额已经确定，还有两个暂定：陆凌、华风、贺天罡、许晴晴。以及方坤、吴福，你才得罪完画风外加贺天罡，你可得小心点。以他贺天罡的能耐，还不是我的对手。可我听说，贺天罡就要突破通玄境了。兵来将挡，水来土掩，何惧之有？总之，你小心为妙。师傅，应该吃药了。好汉心绝，我才修炼不出几日，身体却有着明显好转，连力气都恢复了不少。主要还是师傅您身体硬朗。你快去将吴福寻来，我要好好感谢他一番。是。天罡。如今，我距离元神境只有一线之隔，他无福拿什么跟我斗？现在大部分人都到齐了，会议开始，名单已经确定，大家各有异议。没有异议的话，那么就这样。有。四年级的逍遥。难道是这次四年级的其中一人？这是四年级的逍遥，这次高校擂台赛将由他全权负责。怎么回事？为了不让你参赛，连他都来了，你可真有面子。云海大学最有潜力的学长，萧家全传人，修为已经快到元神境了。还不错，还不错，连他都来了，你这次擂台赛能不能参加都不好说。呃，这里就交给你了啊，陆会长。我出去实习这段时间，云海大学没人了吗？学长，这话怎么说呀？
。冯坤可是通玄镜初级，而且通玄镜的可不止他一个。为何要让这家伙占一个名额？学长说的是，他无福就靠着神兵嚣张到现在，一旦没了神兵，怕是连还手的余力都没有。原来是这样，那就把他剔除这次高校擂台赛吧。这逍遥是什么路数？还有吴福这小子，到底得罪了多少人呢？喂，他都要剔除你的参赛资格了，你还这么淡定？会长，这么明显的激将法，你没看出来？你这混蛋，可恶！学长，嗯，他吴福自身实力也不差，在学校连我都不是对手。<笑>他贺天罡不是跟吴福有仇吗？怎么在帮他说话？你看，这不是有人帮我说话吗？怎么会是他？最希望我参加高校擂台赛的，除了我自己，就是他了。你吴福有多大能耐，可不是用嘴说的。试试就知道了。小心！一气化形到了此等程度。既然瞧不上化形镜，那就通玄镜吧。他难道要现在突破？吴福，别太疯狂！修炼意图讲究的是脚踏实地，一步一个脚印。你这样容易被反噬的。自我重修星辰剑诀后，修为已然不代表我自身的实力。既然他们想要，不好，那就给他们看。<笑>这就突破了。果然会爆炸，还好及时防住了。我现在已经是通玄境了，敢问学长，我能参加此次高校擂台赛吗？嗯，能。通通玄境，能就行。擂台见。年纪轻轻就突破了通玄境，前途无量。前辈可是即将突破元神后阶的高手，区区通玄境何足挂齿？除了师傅之外。没人知道我的修为，他是如何知道的？吴福，你到底是谁？你来找我，不是去见老前辈的吗？你到底是谁？我就是吴福。神兵竟然蜕变了，难道这小子以身断剑，让他多活一段时间，这神兵岂不是更厉害？怎么，不动手了？不管你是谁。我劝你还是少打丹炉的主意。上一世，师傅就是因为炼制出来的无上丹药被李九觊觎，招来了杀身之祸。哼，原来令尊还会炼丹呀！少在我面前耍花样，不然我现在就能杀了你。至少他现在不会杀我了，看样子得加速修炼了。怎么样，把吴福剔除出去了吗？通玄镜的实力，我拦不住了。不可能。化形镜中间没多久，怎么可能就通玄镜了？就在会议室突破的，我亲眼所见。师傅，吴福来了。师傅，你没事吧？没事，没事。看样子是炸炉了。到底是哪一步出错了呢？无上丹药，哎，又失败了。没事的，师傅。按照上一世的时间预算，距离丹药炼成至少还有半载。不如让你提前炼制出无上丹药。命运的轨迹若是按照上一世再走一遭，那该多无聊。前辈，小友来了。小友年纪轻轻，竟有如此厉害的心诀。老朽不知回馈什么东西，呃，倒是丹药还有不少。李九，是，这些可算是我近段时间炼制出来的上品，小友大可挑选。哼，啊，找死！嗯，小友这是为何呀？若是丹药不入眼，老朽再换上其他物件便是。晚辈没记错，这枚应该是气血丹吧？以地球稀薄的灵气，这小子能认出气血丹已然不凡。可惜太过桀骜。气血丹
，是助人提升血气、突破修为的宝贝，效果是反的。胡说！老朽炼丹足有两百多年，你说这气血丹不能突破，反倒是毒药，你可有证据？今天要是说不出一个所以然，我定让你死在这里。你试试，不就知道了？是呀，小子，你死定了。谢谢高退。气血丹出了问题，可不是前辈炼丹手法出错，而是前辈体内的灵气有毒。灵气有毒？你还懂炼丹？略懂。师傅，别听这小子胡说，这小子图谋不轨，他是有什么目的呀、啊？闭嘴，拉你的屎！是。竟为了一个外人训斥我，一个老不死的东西。前辈。把你刚才炼的丹药给我看一下，这丹药倒是奇幻，可我总感觉少了点什么。少了？啊！哈哈哈哈！小友可是一语惊醒梦中人呐，难怪老朽实验多年未有进展。前辈是想起了什么？啊，没什么，没什么。看样子小友是与我有缘。哎，这些丹药全当谢礼了。他是怎么知道的？真的只是碰巧。胖子，虎哥，你可算回来了。人没事就好。你再吃点，我说不定连骨头渣都不剩了。我这不是回来了吗？拿这个给你当补偿。这是啥？大大力丸？这难道是铁男神器？你试试就知道了。突破了？不，这不适合天罡。徐老爷子突破修为，可喜可贺呀！云海第一位半步宗师，恭喜恭喜！<笑>请进，请进。人来了吗？四大皇每次都会迟到，咱们不等他了。在巫婆没来之前，你不能进来。爸，许家家主现在可是半步宗师啊，是谁这么大面子，让整个许家恭迎到这等程度？怕是哪个大人物吧？许家和吴府走得很近，这次又卖什么关子？哦，打乱这次活动，盯着许青青。是。来了吗？怎么这么晚才来？大家都等你一个呢。半步宗师就为了等一个毛头小子？我猜这小子肯定是迷路了。喂，你这次又迟到了。这是传授了一套下品功法，就如此大动干戈，居然是吴福这小子。许家竟然巴结一个化形境的小子。吴福，拿命来！放<笑>肆、啊！这、这、这就是半步宗师的实力吗？把下面这些垃圾一并带上，扔出去！你。你敢、嗯？从今天开始，我许家将会以五福马首是瞻。我们走。许苍兰，你一个半步宗师，是何等的意气风发，竟巴结一个化形境的小子！爸，爸，你突破了！云海第一位半步宗师。如此功法，远不属于这个世界。他或许……还有着另外一个身份，宴请四方，从今往后，他无福的朋友就是我贺家的死敌。既然如此，那你就留在这儿吧。从今天起，我许家将与你贺家不共戴天。什么情况？是我错过了什么吗？我也不知道发生了什么。哼，半步宗师又如何？别忘了，我儿可是中阳派的亲传弟子。前辈心意，晚辈已经明白。他贺家三番五次想置我于死地，要杀他，自然是我出手。杀我
，你敢！从你喝下对我起杀心那一刻起，结局已然注定。来呀、啊，死胖子，你刚才不是很刚吗？啊！哈哈哈哈我幺幺零吗？有人吃大力丸，快不行了！五福，你就坑死我吧！大力金刚丸，胖子，你这东西哪里来的？大力金刚丸是一颗好几百万的稀有丹药，你居然有一瓶？哥、呃，我现在心疼起来了。啊！我，我们现在去给吴福道歉吧。<笑>我们不是他的对手，再这样下去，我怕死。你让我给他道歉？你你想干嘛？<笑>你不是他前女友吗？或许他还念旧情呢。你不会是想……<笑>我不光要让他死，还要让他遗臭万年。不，不要！我。我也成为一名修仙者了。这等宝贝的丹药，居然才看看练气境初级，也是够废的。喂，调查清楚了吗？小姐，我查到现在也没查到什么不同寻常的地方。这就是不同寻常的地方，继续去查。是。许家这是要翻天啊！别人是宗师级别的，你管别人干嘛？许宗师。那我们就在此别过了，不用送了。嗯，老爷子何必分得这么清楚？贺家在云外势力可不小，若没有小兄弟指导，老朽怕是无望半步宗师。可我才刚突破通玄境没多久啊！我徐某人不会看走眼。此仇不共戴天！你们贺家办事效率还真高。贺天罡，还有中阳派。中阳派乃是隐士门派，出现在我许家门口，是来讨茶喝的吗？啊！才刚刚达到宗师，有如此的猖狂！我来是看看，到底是谁害我徒儿家破人亡？顺带恭喜苍兰兄成就半步宗师。中阳派宗师，贺天罡师傅。吴福，你可别激动啊！吴福，宗师强者杀人于无形，小心呐！灭你中阳派不过尔尔，跟我说话，你连资格都没有。徒、嗯、儿。嗯走吧，吴福，你没事吧？嗯。啊，你流血了。事情变得更加有趣了呢。他竟以一人之力硬扛宗师的威压。赶紧进去休息，明明不是对手还装，自大狂。啊！你想干嘛？若是修为成了限制，那就再突破便是。所以，我想请你帮个忙。犯什么花痴？让你帮我找神剑的碎片。没关系，我忍得住，忍得住，自大狂。这是要突破。师傅。短短时间，神兵已经成型一半了。神兵一现，天地一变。传我命令，中央派全体收集所有的神兵碎片。传我命令，不惜一切代价，帮吴福收集所有神兵碎片。他吴福一个通玄境的实力，凭什么让我许家如此重视？若是能将我许家带向更广阔的世界。哪怕是倾家荡产，又如何？您是在赌？十拿九稳。这
早就到了通玄境中间。明明一开始连练气境都不是，现在都超过我了。这么晚了，干嘛去？去修炼。我可不想被这个自大狂甩开太多。哈哈哈哈不错，坚韧碎片的事情，自然不会让前辈白处理。这两瓶丹药就送给你。反虚虽有半步宗师之称，但也不能疏忽自身锤炼。翠心丹，万金难求的丹药，竟然送两瓶。如今前辈与河道宗师本质的差别就是肉身强度，一旦突破桎梏，便是宗师。嗯，肉身强度，仅听前辈教导。若是前辈寻到碎片，我另有武器答谢。许家一定极尽所能。爸，您是猜出了什么？只是一个猜测，是不是真的还不敢肯定。不过，贺家将会作为我们拉近关系的第一步。情景不是第一步吗？<笑>怕是差距太大，瞧不上啊。先是杀我弟，这次又灭我父亲，那我就先杀了你最好的朋友。明天一早，提头来见。是。他们才练气境，能完成你交代的任务吗？黄萌萌只是个手无寸铁的废物，我派三个杀手过去足够了。记住你的任务。嗯。速去速回。你这次的对手非常强，切记不要大意。要是对手太弱，我是不会参加的。还有一件事，比赛只有短短三天，学校的一位剑道教师，指明要对你传授剑气。指明？就是他。你确定是他教我？洛西导师对剑道的认知远在你之上，切不能懈怠。老师，随我来后山。老师是传授我剑法。不，是切磋啊！说好的口口传授呢？老师停顿在通玄境多年，实力远超你所想象。嗯，一会儿你适当放水认输一下，毕竟是你的导师。你认为我会输？<笑>你们继续。<笑>元神之下。可没人敢在我面前嚣张。输了，好强！若说剑法造诣，我敢说第二，没人敢说第一。什么？是剑气，怪不得伤不到他。一套双修剑法改成这的模样，怪不得老师停顿在通玄境多年。你怎么知道的？老师改动的双修剑法破绽太多，光是致命的就有两处。哪两处？我若帮你找出破绽，此次出战名单帮我调整一下。你是想换个实力差点的？不，是把实力最强的都给我安排上。你才刚突破通玄境，修为从来都证明不了实力。我答应你，老师随我来。啊、怎怎么和说好的不一样？哦，要不是福哥给的丹药，恐怕真被你们杀了。我我下次不敢了。既然来了，那就留下点什么吧。你在外面等着。啊！这就是你闭关的休息室。嗯，嗯，比想象中要好点。这里灵气也还可以。现在可以说我剑法的破绽了吧？把衣服脱了，躺在这儿。我看你是找死。修修剑诀，此乃家族绝密。他是
是如何知道的？这世界对我没秘密可言。托伊，躺好。暂且信你一回。不是传功吗？你脱衣服干嘛？脱衣服也是为了传功。来吧，来吧。竟是一整套修改好的修修剑诀。吴府，你到底是谁？云海大学的学生。怎么，想出尔反尔？修修剑诀乃是我家族从不外传的秘密，你是怎么知道的？我不光知道修修剑诀，还知道你爷爷即将成就反虚。你，这世界对我没有秘密，包括你。名单的事情，劳烦了。这次比试众多强者参与，听闻光是师院就有好些个实力强悍的新生加入。听我的，全上。师兄，一定要将吴福全力斩杀！哦，这柄长剑还是师弟留着防身吧。你放心，元神之下还没人是我的对手。哼，熊奎天生神力，就算元神中界的强者也不是对手。再加上师父的照应，吴福这次。怕是要死在擂台上了。我宣布，第三届高校擂台赛正式开始。他还没来。吴福实力不差，也不至于这么大动干戈吧？此次擂台赛的总裁判是贺天罡的师傅，中阳派大长老。韩破，韩破成就半步宗师多年，若真要出手，吴福九死一生。为了吴福，许家金全员出动，而且许苍兰都来了。吴福来了，你就是吴福。一会儿我要把你的脑袋拧下来当球踢。傅少表出来了。今天我们一共三场比赛，吴福就一人出战。狂妄自大，肖学长准备好顶替吴福吧？我怕他第一局就败。你说什么？那是，居然是元神强者！居然是元神强者！云海大学实力也不容小觑，看看吧。元神强者，你小心为妙。要是打不过，跳出擂台即可。我可从未输过。有没有搞错？啊？这大块头可是元神强者，<笑>你们云海大学竟然派个通玄境的小子上来，<笑>是不是送死吗？是啊。通玄境对战元神强者，这还有的比吗？多半一下子就。<笑>吴福，就算你死了，我也要你声名狼藉，被万人唾弃。哎，舅舅，这事儿你别掺和，听侄儿的吧。哎，这可是校董下达的命令，有人想让吴福死。吴福他想要将我迷倒，人
人啊！舅舅。光天化日之下，竟做出如此流氓的行径，太可恨了！居然还下药啊！李同学，你确定这些都是真的？天罡不是交代清楚了吗？我说的句句属实，我父他昨晚。说，主任，贺天罡他不是已经说清楚了？他也是一个学生，谁是谁非由不得他说了算。而且，昨晚吴福根本就不在宿舍，他在许家。哼，我们走，想死别拉着我们。颜面尽失，我要杀了你！元、啊、氏强者全力爆发了。吴父，我许家将全部希望都压在了你身上，你可不能有事啊！滚！这小子真的只是同玄镜啊！佛家弟子隐秘现世多年，难不成他是佛门俗家弟子？不是用剑的吗？杀鸡焉用牛刀，先前使用，只不过是开刃而已。疯了！看我怎么撕碎你！去死吧！师兄全力爆发之下，足够和元神境巅峰强者对抗。对手可是元神境强者，你怎么一点都不担心？你自要狂一口气，元神境也不堪一击，所以完全不用担心。啊啊、什么？我说过的，修为从来都不能衡量实力。浑、啊、身流转的剑气，还有无上的武技。哪怕是元神巅峰的强者，他都能一战。爸，你早就看出来了。我来这儿，就是为了防止中阳派大长老贸然出手。他是此次高校擂台赛的裁判长，若真出手，我恐怕也不是对手。别说了，师傅。只是切磋，切勿伤人。既然如此，那就赶紧宣布胜利吧。赢了，师兄，此乃李九小前辈赠送的玄铁神兵，趁现在，杀了吴父。这就是前辈说的切磋，那就送前辈一个见面礼吧。龙回快跑！迟了，来请前辈，礼物收好。穷鬼，师兄，擂台上你也敢出手杀人？哼，若不是他想杀我，他也不会死。他死了，你没死。我可没跟你解释，杀了就是杀了。杀人偿命，杀！保护吴福。吴府，我没记错，他好像是新人吧？还是跑吧，都死人了。嗯，俺老先生的对手是我。为了个毛头小子，你许家难道要倾尽所有？这个还不用老大哥操心。看招！你才突破不久。不会是我的对手，吴福，我爷爷帮你拖着韩婆，你赶紧下去。<笑>死到临头居然藏在女人背后，吴福，算什么男人？吴福，贺天罡是存心刺激你的，千万不要上当。哼<笑>！你们最好一起上。
，希望知道会变成这样。我杀了他！不好，客厅刚有贝尔来。那边似乎已经结束了，我们这边也该结束了。嗯，世界。偷玄镜啊！没什么不可能，好戏才刚开始。你敢？嗯，你敢再动我一下试试？敢！师傅，快帮徒儿除了他！师傅。我府，大命来！放开他！师傅有令，放了吴府。有这还想围住我？吴府小儿，大命来！小心！吴福，哎哎哎！总是全力一击，吴福这下完了。司大狂，这才是半步宗师的实力。连韩破的全力一击都躲过了，<笑>老朽可没看走眼，别高兴得太早。这边的宗师也要留点东西在这，那得看你有没有这本事。星辰剑诀，乱星辰，汪汪的小崽子。<笑>与半步宗师打成平手，妈呀，这简直是个怪物！呀！啊！这是什么剑法，竟如此强悍？区区半步宗师，也敢在我眼皮子底下伤人？是大宗师，看来今天没办法打倒吴福了。吴福，我中阳派定与你不共戴天，下次见面定取你狗命。司大狂，没事吧？死不了，他那点修为还不够。没想到小兄弟不光精通炼丹，对剑道一途更是有着独特的见解。嗯，哈哈哈哈这，爸，怎么了？这是大宗师。这回力丹是我前几日遵循你的教导炼制出来的，对透支体力有奇用。谢谢。我云海境出现了大宗师，而且跟吴福关系如此亲密。老朽在丹道一途停滞多年，前几日你一句提醒，道破我心中多年疑惑。要是您不介意，不如收我为徒。呃，怎么了？<咳>没事，有点累。您是我师傅才对呀、啊。若是为难小兄弟，不如您考虑考虑。一开始咱们平辈论教。罢了罢了，崭新的天途再走一遍，自然有不一样的。传令下去，吴福、云海、许家，还有那隐秘修士都得死。长老们，找我有何事？哦哦啊！擂台损毁
，此次云海大学表现优异，要是没有挑战者，获奖者将是。慢着，哦，让一个新人抢了所有的风头，你们还真够丢脸的。来者不善，小心点儿。他们是南华武道学院学生会干部，擂台赛举办方之一。你就是吴福，滚。别动我的腿！啊！副队实力不差，特别在力量方面不亚于我，居然一下子就被撂倒了。我是谁？我在哪儿？发生了什么？<笑>这个新人还真没让我们失望呢。滚！南华武道学院是整个北海省的顶级学府，是这次擂台赛邀请的嘉宾，得罪他们可不理智。这是你们云海大学的新人呢，其他高校的前辈呢？呃、啊啊，我突然想起我作业还没做完呢。我突然想起我家猫产崽，我得快点回去接生。哎哎哎！一群怂包，一个能打的都没有。秦队长，您在一边看着就好，待我将这厮锤下擂台。嗯，小心点儿。小学弟，听说你很拽啊，让学姐来试试，你有几斤几两？就你那小榔头，恐怕不够看的。是吗？哼，那我还真是喜。身上一身，砸扁你！巨锤，上一小招。什么？结束了。让一个新人抢了所有的风头，你们还真够丢脸的。要不然，学长亲自上台，和我切磋切磋。哎，司法狂恐怕根本不知道南华武道学院吧？学弟实力不差，可在我们面前猖狂，是不是有些过了？前世在地球待的并不久，听闻过南华的名头，没想到居然只是一个学校。要真是学长说的那样，改日一定拜访。这个人怕不是个傻子吧？不用，过几天我们会去一趟云海大学。擂台赛到此结束，胜者云海大学。听闻南华学院堪比宗门，五福小兄弟一定要多注意啊！这些丹药用来突破修为，早日踏上元神境。也能少些麻烦，那就多谢前辈了。你莫非是想一口气吸收所有丹药？十几枚丹药的药效，就算是元神境都会爆体而亡。这小子怕是想提升想疯了。为你使出护法。什么？这就元神境了？不好！再不对其下手，这神兵恐怕就没机会夺取了。伯父，小兄弟。真是年轻有为呀、啊！老
夫，还是先行回家疗伤吧。爷爷，您早就该回去了。前辈，请留步。我许家待你不薄，你竟伤我家老爷！等等，吴福是在给老爷疗伤。这，这是。爷、嗯、爷、啊，师傅，吴福这人心性难测。啊！哇！啊李巧，这就是你的短剑了。你仔细看，只是一缕灵气，不光将内伤驱除，连修为都精进了不少。<笑>多谢小兄弟，不必了。要不是前辈帮忙，今天怕是要付出不少代价。本以为这是一个小喽啰，没想到居然藏得这么深。看来除掉他的计划，要加快了。要怪，就怪你不该有如此宝贝。我们回去吧。李乔，该走了。来了，师傅。会长，我还要顺着先走了。会长再见。走，我们去庆祝。<笑>那个新人真是厉害啊，一个人掌控全场。不过我听说前段时间还是个废物来着，管他呢，能给学校长脸就行。哎呀，终于可以好好休息了。别高兴太早，等会儿来学生会一趟。干嘛？恭贺福哥凯旋！恭贺福哥凯旋！恭贺福哥！周探，你是来干嘛的？有事吗？富哥，你比试期间，李梦瑶去过你的房间，那小娘们串通贺天罡想污蔑你，还好我和我舅一早就发现了。贺天罡吗？<笑>还好没帮着陷害吴福。富<笑>哥，李梦瑶我帮你关在宿舍了。<笑>算你有眼光。应应该的。吴<笑>福，别忘了来学生会。哦。你们最好给我开门，不然后果自负。<笑>算你们是，小，你你不是要死了吗？贺天罡呢？<笑>贺天罡，贺家已经不复存在了。怎么可能？吴福，我知道错了，都是贺天罡让我这么做的。我我知道错了。你就放过我吧，放我一条生路，我给你做牛做马，好不好？你真是，无福。带上你的东西，滚！刚才动静那么大，怎么突然没声了？也是。小声点！哦，哎呦，里面发生了啥呀？吴福发誓会让你求生不得，求死不能。探、嗯、哥，要不我们还是撤吧，吴福不好惹呀。嗯，福哥。哥，怎么样？看得出来我有什么变化吗？呼呼呼！有什么事吗？福哥，我变强了。像你这种实力，怕是连小哈都打不过。哎，不可能！再怎么说，小哈也只是一只狗而已、啊。
对了，富哥，刚才有位学长找你，要是没什么要事，让他等着。呃、哎哎，他可是学长啊。既然是想见我，那就让他自己来找我。啊，对了，许晴晴，你知道吴福的真实身份吗？嗯，你在调查他？没有，只是例行调查下。毕竟，家父想见一见他。你不是于汉卢家的？你或许可以猜得更大胆一点。不，嘘是在干嘛？小孩要突破了，狗也能突破。在如此庞大的灵气滋养下，要是小孩血脉特殊，说不定能唤醒点能力。如果你有空的话，能不能也指导我一下？修修剑诀？嗯，修修剑诀本就是一套双修剑诀，若想要全力激发剑诀的威力，除了双修，别无他法。我等不起了，我没空。小花还得我照顾，我可以用手印压制这套剑诀的弊端，发挥九层威力还是可以的。啊，你以为我要做什么？和和你想的一样。那我们开始吧。修修剑诀八式之后，我便无法修炼，就在这儿。不是什么大问题。接下来我会进入你的神识，亲自指导你。还愣着干嘛？快修炼剑诀！狗难不成会飞？还还真长了翅膀。吴福，老师欠你一个天大的人情。哼，举手之劳而已。若真要谢，不行，我不会做无耻的事。啊？我先走了。只是让他帮我找几个对手，至于这么无情吗？你小子不是和吴福有仇吗？怎么现在巴结他了？啊？<笑>狗？<笑>报仇重要，还是命重要？看你是找死！等等，那只狗好像是小孩，你在这干嘛？吴福，这群人在干嘛？你就是吴福。什么人？就是你灭了贺家，还想灭了中阳派？中阳派弟子，没错。那杀你，就不需要理由了。长老说过。要小心吴福的神兵。法挂掌。你的剑气没什么大不了的，交出神兵，至少你还能活。别动，去跟你们中央派传个话，下次别派些垃圾来。什么时候到我后面去的？以及，我吴福随时奉陪。
。果然，吴府已经不是从前那个怂包了。小哈，<笑>来来来，哈哥，这是孝敬你的，感谢你刚才救了我。哎，慢点吃，别噎着，还有很多。<笑>怪不得这段时间小哈长胖了，原来是你偷偷喂他。啊<笑>这不是跟您之前有矛盾吗？想贿赂下小哈，照顾好你自己就行。过几天，南华武道学院的干部要来学校，你自己小心点。凶不着你操心，走了，小哈。哎，真正的强敌还没出现呢。哼，才元神境就如此嚣张，还真以为我中央派没人了？门派势力本不该插手世俗文员。可吴福再三挑衅，就算逾越了规矩又如何？韩破，在，带着他的头来见我。我自云游至此，便是为了炼制这混灵丹。若是论丹道认知，他恐怕在我之上。丹道一途，师傅敢称第二。谁敢称第一呀、啊？说不定啊，只是碰巧。如此浓厚的灵气，前辈是在炼制混灵丹？看来你还是不死心啊，前辈。混灵丹集三万五千缕天地精华炼制而成，一经炼成，能铸无上道技。混灵丹可不是这小小地球上的修仙者能知晓的，我不属于这个世界。难道你你是九天之上的？我以灵觉九天之上，俯视着寥寥众生。我的目标，便是那九天之上。九天之上，看来除掉他的计划，必须马上实行。师傅。我下山出去一趟，今晚不回来了。<笑>我已到元神境，前辈不妨劝劝李九，别因贪婪着了魔。从他下毒那刻起，我已失去牵挂。原来您都知道。我知道小兄弟本领高超，如果真到了那一刻，能不能让我放他一马？算了，也许这才是他该有的归宿。师傅，你还是一点都没变，还是那么包容自己的徒弟。等等，你难道是？后会有期。李九，别躲了，出来吧。看来你已经做好死的准备了。死性不改。看来你真是没救。这些话，留着在黄泉路上说了。同为元神境，你有本事打过我，还是说就凭这个小伎俩？可惜，还差那么一点点。如果我是元神以下，说不定就死在了刚才的阵法之中，真是可惜了。怎么可能？你的招式已出，那现在到我了。先把后招，星辰剑诀，上招式，四剑流的招式，我的流派。星辰剑诀，狂拳，这招式在哪里学的？你到底是谁？第四式，本以为能迷途知返，没想到越陷越深。混灵丹一旦成型，我也要离开这儿了。如果放在前世
，或许我该叫你一声大师兄。碎片，又出现了吗？欢迎您，欢迎。果然只是一般学佛，灵气稀薄，修仙者也少得可怜。听说陆家小姐可是云海大学学生会会长。<笑>对呀、啊，上次打败你的人，只是我们的新人呢。<笑>我们不是来打架的，云海大学是这次擂台上的胜利者。我们是来送名额的。获胜奖励的丹药零食，校方已经收到。这名额是？当然是进南华武道学院的名额。什么？南华武道学院可是云海周边最顶级的学府啊！能进南华武道学院，就意味着有更多强大的对手。吴福他不会拒绝的。吴福，你们在这干嘛呢？吴福。你这是干嘛去？出去办点事，怎么了？胡<咳>福，我说过我会来找你的，这是什么？当然是南华武道学院的邀请函。有了它，你将拥有更好的学习资源，<笑>而且南华武道学院高手如云。可恶！不识抬举，也不去打听打听南华的名号，土鳖！哼，够霸气！站住！让你加入我们南华学院是校方的意思，别给脸不要脸。我劝你最好别在这动手。怎么，是怕了？偏要！非得找死！这里是云海大学，按照校规，犯事者可以诛之。吴福，你先是得罪中阳派，又来挑衅我南华，你找死吗？你们没资格和我相提并论。今天的耻辱，我会让你们云海大学如数奉还。怎么了？要是冷，你把衣服穿上吧。修炼修修剑诀，切记不要胡思乱想，不然会流鼻血。吴、啊、福，乐、啊、西、啊、老师，吴福，你们在吗？吴、啊、福、啊，我知道你在这里。找我，是有什么事情吗？就是上一次的事。南华的干部记恨上我们云海大学了。南华，高手会很多吗？南华武道学院可是连中阳派都无法比拟的存在，就连导师都是。停下了，是发生什么事情了吗？没想到还是来了，几位故人造访，我去打个招呼。神王每周六、周日更新一集，看我仗剑多势，成就最强神王。这些便是师弟所需要的药材，多谢师兄。这世界灵气稀薄，却适合混灵丹的炼制，缺少的药材还要多劳烦师兄了。混灵丹炼制方法早已失传，师弟能炼制
我定然全力支持。什么人？等等，师兄，来人可能是我在地球结交的朋友。哼，原来是师叔的忘年交啊。不过，看样子低等的星球，也不全是低等的人吧？吴小弟可有受伤？没事。啊，没事就好。你来的刚好，这位是我师兄白猿。师弟，你游历炼丹多年，难免沾染了世俗之气，无需向这种无名小辈介绍我。白猿，本以为提前炼制出火灵丹，师傅就能躲过这场杀身之祸，没想到你还是来了。怎么，你认识我？师傅小心！不好，低估这小子了。看，啊，紫烟，往哪看？下一个就是你。吴小弟，你干嘛？快住手！星辰剑诀，乱星辰，找死！失算了，以我现在的修为，别说保护师傅了，连撼动他都难。区区元神境，也敢在我面前放肆？杀你，就跟捏死蚂蚁一样！师兄住手！啊，师弟，你这是……这混灵丹能提前炼制出轮廓，他功不可没。好。师兄，你可别不信，当初我也是这样以为。混灵丹炼制方法早已失传，要不是师弟还原了七成，也不会有今日。若真如师弟所说，今天的事我全当没发生过。哼，不如我练给你看。前辈，借丹炉一用。你是要亲自炼丹？没错，就你这点修为还炼丹？炼丹可不需要多大修为。这炼丹手法，怎么感觉有些熟悉？真会炼制丹药，请徒弟，你来看看。还真给炼出来了，不过这东西到底有啥效果？嗯，这是？难道是好东西？那我也尝尝。居然想练毒丹毒死我们！我今天非杀了你不可！不识货的家伙，看清楚了。这是回魂再造丸。前辈被贼人下毒多年，修为一直挺灵。这丹药只是帮他疏通体内淤积的毒素。居然能练出回魂再造丸，而且效果还不一般。有意思。虽说炼制丹药并不需要很高的修为，可是防人之心不可无。你我可有仇？如果我没记错，我们应该是第一次见。从你起了杀心那一刻，已然注定。这小子似乎没那么简单，先暂时留着他。区区元神境，你掀不起大浪。哈哈哈哈哈！小兄弟，刚才多有得罪，请勿见怪。这只老狐狸，前辈，希望这些丹药能让你早日突破，还有多对身边的人留个心眼。短信，这个世纪了，居然不打电话。这是。
中央派定要你许家覆灭。晴晴，快走！爷爷，晴晴，我们走吧。刘德清山在，不愁没柴烧啊。我不走，他会来的。<笑>他就算来了。也只能看到你们许家所有人的尸体。给我杀！即使拼了这条老命，你们也休想动我许家！啊、都给我滚开！你都自身难保了，还有心情管别人？去死吧！在这儿，嗯，没有，不错。敢和中央派作对，只有死路一条。嗯，那是什么？一个都别想走，姑父，你来了。接下来交给我，小哈，保护好他们。哎，这是小哈。哼，你来了又如何？同样也是死在这儿。吴福，韩破可是反虚宗师，距离河道境只有一步之遥。你才元神境没多久，别逞强。已经晚了，给我去。嗯，我还以为发生了什么事呢。那么快，这，这是河道境大宗师，难道是吴福的援军？哦，师兄，别走那么快！是吴福认识的人，原来是有援军。这下不妙了，别说杀吴福了，可能连整个中央派都将遭到灭亡。<笑>老朽只是来看戏的，你们之间的事情，我不会插手。啊，前辈不是跟吴福一起的，<笑>不是。师兄，吴兄弟对我有点拨之恩，这恩不得不报。你不帮，我帮。低等星球的修士之间的事，我们外来的就别乱插手了。师兄您，不需要。我自己的事我自己解决。<笑>五福，看来今天老天也想让你死。谁死还不一定呢。对付你，不过是代价稍微大一点而已。星辰剑诀，逆转，剑阵，尝尝我的护山剑阵。不好，是中央派的护山阵法。可惜还没凑齐，不然这天我也想皮看看看、啊。不可能，那是。既然来了，那就留下吧。那是吴福。啊，师傅，只是元神境，却让我都感觉到了一丝危险的气息。我刚刚居然产生了想逃跑的念头。今日，你我必有一死。来吧！发生了什么？那小子人呢？该死，我居然也没看清。怎么回事？他明明在那里，是怎么攻击到我的？韩博，你对许家做的一切。我要让你加倍奉还，在哪儿？到底在哪儿？臭小子，别太嚣张！看你往哪儿躲！真是愚蠢！现在这种情况，还大面积释放灵气攻击。谁说我要躲？你
缺点灵气，对现在的我一点伤害都没有。娘！什么？竟然如此轻松就撕开了我的防护罩！真牛！逮到你了！迟<笑>了。知道这小子不是废物，但这杀伤力似乎已经不弱于师傅了。啊，那小子呢？啊、五小兄弟。五小兄弟怎么样了？已经昏过去了。我来看看。啊，师兄，看病还是由师弟来吧。前辈，自大狂怎么样了？啊，他，他，啊、这是。自大狂是不是伤得很重？寒魄可是有着反虚的实力。自大狂是不是没救了？激发如此巨大的潜能，代价恐怕不小。紫嫣，我们先回去。师傅不等师叔了吗？给他留点时间，跟他的小友道别吧。嗯、本以为这小子是天外强者，无非是个鲁莽小子。啊、师傅何出此言？靠着燃烧兽源激发潜能。他这后半生，恐怕只能躺在床上了。前辈，你一定要救救自大狂啊！前辈，没别的办法了吗？你们先别着急，五小兄弟他没事，单单从脉象来看，他体内力量没有匮乏，反倒是有突破的迹象。我也以为他是燃烧了寿元。没想到还有其他的应付方法，五福啊五福，你到底藏了多少秘密？既然用不上老夫，你们就好好照顾他吧。这会儿，该是中阳派着急了。把人带上来。把头抬起来。若不是你求我帮你报仇，至阴至毒的百鬼神幡绝不会给你。希望你不要让我失望，李梦瑶。陆离，你看，这就是本小姐给吴福做的口水鸡。晴晴，吴福救你们许家不假，咱们也不能恩将仇报，不是？你这鸡都成炭了，小航，在做饭呢，正好我肚子饿了。你这都赶上生化武器了，我看不下去了。看不下去就别看，不就是烧黑了点吗？还有为啥我买个菜都能遇到你，而且你还冷不丁跟我回来了。还好我跟你来了，不然吴福可能就被你毒死了。哼，我试试，我就不信能把我毒死。啊，刚才买菜的时候也是，你就不能低调点吗？带十几个保镖出去，摊主都差点被你吓死。你们是在做饭吗？啊，等等等等就可以吃了。嗯。我还不饿，还能再等等。
，你看，还说没毒，苍蝇都死了。<笑>吴福，这些都是我许家的精锐，从今往后，有事儿你尽管吩咐。多谢前辈。有事不知道，吴福你要这么多人干嘛？当然是灭了中阳派。<笑>好，小小钟，你要灭中阳派？小小中阳派。覆灭不过是小事，不过在此之前，你们许家需要有能力抵御他们的进攻。哦，老家主，中阳派乃是大门派，以我们这等修为，简直是送死。对呀、啊，对呀、啊，混账！吴、啊、福，不好意思，我对属下管教不严。没事，练好武技，剩下就且看好了。上等武器，什么？爸，你看，啊，还真是上等。他到底有多少秘密？跟随你，恐怕是老朽这辈子做出的最正确的选择。我许家是要铲除中阳派，我将替代许家，铲除中阳派。是。是你们先练着，我还有事，先去办完再过来。还有。你们暂时先隐蔽起来，防止中央派现在找上门来。是。福哥，你可是得罪了南华武道学院，现在还去梧桐市啊？我只是去拿回属于我的东西，我可没让你跟着我去。嘿，咱福哥砸人场子，要是没拉拉队，那太没意思了。我可不是去玩的，哎、我就是想去凑个热闹。怎么了？谁？怎么，这次来还是想报仇吗？你，你是谁啊？哼，李梦瑶，福哥，让我出手教训教训他。嗯，哦，你不是他的对手。哼，福哥，我现在可是通玄境的大佬。你连小哈都打不过，而且他现在是元神实力。你仔细看看，跟他一起的是什么？能有什么？不就是打手？玛雅有鬼！吴福，我会一直缠着你，看着你痛苦的在我眼前死去。<笑>看来你是被某种禁术强行提升了，这种东西对我可没用。是谁这么横，敢打扰我睡觉？啊！老老大，老大你怎么了？救命啊！我会缠到你死的，我会缠到你死。今天只是来打个招呼，往后你别想有太平的日子。福<笑>哥，他走了，已经走了。真，真是烦人。<笑>周探，你怎么在这儿？福、啊、哥，我是来给你换门的，钢门，最钢的那种。福哥，你就收下吧。别人的一点心意，嗯嗯，这样吧，我也不想欠你什么，这本武技你拿去练练。师傅，嗯，我要离开云海一段时间，哦，这套断体术多练习练习。师傅的命令，徒儿一定提前完成。嘿嘿，蒙哥，您这办法真管用。那是，咱福哥没啥缺点，就是心太软。<笑>哎哎，对了，师傅要外出，我这个当徒儿的一定要好好表现，安排，必须安排。你们跟来干嘛？本小姐是怕你遇到危险，此行是为了保护你的。南华武道学院就在梧桐市，此行纯粹是为了交流
了你呢。我家就在梧桐市，啊，梧桐市特产小笼包，到了我请你们吃，好耶！小笼包你就别吃了，嗯，还是补点别的吧。可恶！福哥，我先去办理手续。房间订好了，我们上去说吧。哇，三个美女。嗯，那个，我就先回家了。福哥，已经拿到房卡了，我们上去吧。啊、大肠真舒服。南华武道学院已经发来邀请，让我们明天去见见他们。没兴趣。啊、萨狂，那你来梧桐市干嘛？找一个属于我的东西。梧桐市地界，南华的势力庞大，要不……那就让他们自己找上门来。哦，福哥霸气。收拾一下，准备出发了。福哥，这没反应啊！你确定是来找东西而不是找人？就是这。福哥，要不咱们翻墙进去？他来开门了。你们找谁？晚辈是来找前辈谈个交易的。你们还是走吧，你们给不起我想要的价。所有人都知道，霍家是以霍家拳才与洛家并称南华两大豪门的，他们却不知。这霍家拳已然失传。五福，这话可不能乱说啊！我可没乱说，我说的交易是霍家老祖带进棺材的霍家拳整套。霍家老祖死了？嗯？你是谁？知晓这事儿的人并不多，你又是怎么知道的？这后生似乎知道什么。嗯。听听也无妨。这交易，不知道前辈感不感兴趣？跟我来吧。我们之前说的话，短时间内不可外传。放心，说出去对我没任何好处。不知道你想要什么？难道和他们一样，都是为了这枚碎片而来？剑来，这是，这碎片本就属于我。现在我就将全套的霍家拳使一遍。看好了。霍家拳，时间过去太久，这道拳法都快忘了。说的老气横秋，也不瞧瞧自己多大。福哥牛啊！爷爷，您练成了、嗯？你们怎么会出现在我家啊？呃、你们认识？别说认识，我们之间还有恩怨呢。说。来我家干嘛的？做笔交易而已。爷爷，你可别信他，这人我调查过，压根就没什么背景，小心被骗。嗯，这人怕是不知道刚才的情况。呃，这里说话不方便，我们先到屋里说吧。难道他就是爷爷找的霍家拳继承者？啊，他们是。霍家老头儿，我金灿又来了。嗯，嗯，你小子谁啊？你来干嘛？霍老头儿，你们霍家拳不是早就失传了，怎么传授给新收的徒弟？你，谁说我霍家拳失传了？哼，你金灿是个什么东西？梧桐市人尽皆知。爽儿要是嫁给你，我死不瞑目。<笑>本想借坡下驴，你只要把霍双许配给我，这事我就当没发生过。没想到你给脸不要脸。
给我好好招待他们。是。真不是个东西。跟我们没关系，我们走吧。嗯。怎么，不把我金灿放在眼里？老子让你们走了吗？就敢走？你想干嘛？老头儿，这孙子谁呀、啊？是你找他传兵？啊啊啊、再有下次，饶不了你。少爷，不要他跑了，给我揍死他！你动手啊！你在干嘛、啊？少少爷，上面……啊，上面怎么了？啊、<笑>算你走运，我今天不想杀人。我们走吧。不畏强权，真男人。他是谁？我爷爷新收的徒弟。新收的徒弟，我不信，对吧，爷爷？嗯，是，没错。我们走。如果我查出这人不是霍家圈的传承人，你们就死定了。爷爷，现在怎么办？嗯岂有此理！岂有此理！爷爷，我去求一下刚才那个人帮忙圆下谎吧。哎，暂时只能这样了。总感觉有人惦记我。嘿嘿，没想到福哥你也会感冒啊！最近天气转变无常，你得多注意身体啊。我们现在先回酒店吧。啊啊！人呢？死胡同。你是在找我们吗？金灿找你们的麻烦，没错，我就是来保护你们的。我劝你老实交代。说，跟踪我们干嘛？不然，我我我是来求你们一件事情的。啊，报告，按照剧本，你们不是该问我是什么事情吗？我们对你的阴谋算计并没有半点兴趣。秦家实力强悍，我霍家这次又得罪他。福哥，怎么不走了？啊，完了完了！今夏在吴同事是怎样的存在？金灿修为虽然不高，但是他家里人才辈出。我答应了。你，你答应什么？帮你对付金家。就就算你赢了金家。我也不会嫁给你。呃，你想多了，我只是单纯想要一个更强大的对手。啊，这也太简单了吧！吴福，你来的正好。哦，来了这么多人啊！吴福，南华武道学院的人来了。这里是他们的主场，小心点。一个野鸡大学的修炼者也敢让我们来请他，看我怎么把他尿都打出来！<笑>想打架吗？那就让你们一起上吧。臭小子，都送到门口了，还在这装呢！给我打！还是给这小子叫救护车吗？远远不够。
现在只剩你了。哪里来的野狗？小韩，小子，我可算找到你了。金家的人怎么找上吴福了？看来是个好机会。小韩，连你两个女人都叹气了。要是想活下来，就跪下来求饶。嗯，我只是担心你，毕竟你成功激怒了他。我，就他？你们恐怕不知道我是谁吧？哦，金手让开，让我来。金家供奉，这小子算是完了。<笑>就这点势力也敢得罪我、啊？不好！哇！等等等等！小哈可不是谁都能欺负的。滚！滚滚滚！我马上滚！快走快走！都是废物！少爷！少爷！少爷！吴<笑>福，这回我看你死不死！金家的人，是你暗杀了金参，他还不配、啊。想走，可没那么简单。怎么，你也想找茬？小子，找死！可，可恶！金灿是我们金家一根毒苗，他死了，你还有你们都得陪葬。今天一个都别想离开这儿。好快！听好了，人不是我杀的，你连杀人都不敢承认。还是个人，这这么强！哈哈哈！吴福，这可是你自己自找的。喂，小子，我不管你是谁，在梧桐市可由不得你嚣张。哼，胖的还挺灵活。拿命来！梧桐市可不只有你金家只手遮天。柳神山洛家都来了，我的天，我到底是得罪了哪路神仙呢？吴福没事吧？他们还伤不了我。<笑>双修剑诀都练成了，你们六神山的老尼姑也挺有本事的嘛？你。杀了我弟，不留条命在这儿，休想走！人又不是我杀的，他们敢动一线，死！死啊、好帅呀、啊！臭小，进去！啊啊、明明才元神境。我比你们想象中要强很多，星辰剑诀。怎么回事？不是针对我们来的？不好，这是针对我来的。我早就发现你了。你什么意思？这才是你们该找的人。你的意思？是有人冤枉你，小小一个金家，还不配我去解释，爱信不信。王王，你知道在和谁说话吗？嗯。吴福，跟我去趟我家，我奶奶想见见你。走吧。等等我，我也要去。小姐，现在怎么办？查，给我查清楚，他到底是谁？我弟的死，必须给家里一个交代。不然我们都得完蛋
，你笑什么？那家伙，我认识。见过前辈，奶奶，一早就听孙女儿提起过你，果然一表人才，不错，小伙子俊得很。奶奶，啊啊、会痛，非要本小姐主动点吗？来，带几位客人先去休息。是，露儿，你也跟他们一起吧。我有些话要单独对吴福说。是，吴福，你随我来。我也不绕圈子了。你和金家的事，我已有耳闻。你帮我洛家改良了修修剑诀，这个恩情，我洛家铭记于心。这是举手之劳。事已至此，你同金家的事情，我不能见死不救。可我洛家还不是对手，所以我劝你赶紧回去。哼<笑>，原来是怕惹祸上身呢、啊。你笑什么？没什么，我笑他金家不自量力。金家实力不凡，金灿又是他们金家唯一的香火。动真格的话，我洛家无能为力。我想你误会了，人可不是我杀的。说，我没说谎，金灿就是他杀的。别以为我好糊弄，我真的没说谎。吴福不光心狠手辣，还色胆包天。听闻金灿在霍家就和他有了恩怨，你不妨去问问。还有这事儿，确有此事。带上十大供奉，现在就去洛家找那小子，一定要让他血债血偿。吴<笑>福，你死定了！家主，不好了！金荣带着金家十大供奉到了半山腰了。金家睚眦必报，你小心为妙。哼。他们既然来了，那就有去无回。你不会以为一个洛家就能保你周全吧？金家供奉几乎都是反虚强者，而且有十个。把他们带上来。他们，你可认识？霍爽，你认识他们？啊，前不久还去过他们家呢。你想干嘛？哼，杀人偿命，给我上！元神境的废物也敢偷袭少爷，让我将他碎尸万段吧！让他这么早死，未免也太轻松了。我看呀，还是一点一点的折磨他。想杀我？今天，你们一个都别想走。不行，我得过去帮他。等等。啊。奶奶，用不着我们出手，这小子早料到了。啊、是一个气息师。啊，河河道大宗师，这小子居然找外援！吴小兄弟，这要不是白师兄同我一起来，你恐怕凶多吉少。谢过前辈寻得此物，不然想要全灭他们，还真有些棘手。你，你想全杀了他们？一个元神境的荒野小子，竟如此张狂，我倒是想看看。那你慢慢看好了，今天就拿你们试剑。给我抓住他！是。嗯嗯嗯嗯、好快的速度！嗯现在轮到我进攻了。一
个元神剑，也想以一敌十，不自量力。自大狂，我们来帮你。就他们，还不是我的对手。对方可都是反虚强者，就你一个，绝不会是对手。你们先看着。就算师弟出手，恐怕也回天乏术。对方可全是反虚境。那师兄想怎样？这柄神兵可真是好宝贝啊！如此贫瘠的星球，居然有如此宝贝，<笑>那就统统死在我的剑下！他真的只是元神境而已，挡住他，杀了他！若不是他手中那神兵，他不知道死多少回了。不怕死的话，你们可以试试。明知对方实力强大，还如此狂妄，简直找死！我同吴小兄弟熟络已久，他若是这样，反倒是没什么危险了。老子看你还怎么赢！没了神兵，你就是一个废物。你们这点修为，差远了，一拳就死了，无上剑阵。哦，有趣。可惜实力太差了，现在就剩你了。金灿到底是谁杀的？说。金，金灿是我杀的。你你做个了结吧，百鬼神幡，好巨大的手！我到底得罪了什么样的怪物？惹怒我就要付出相应的代价。不想死！滚！三番五次找上门来，这回玩栽了吧？我还有回旋的余地！小心！现在是否能放我走？不能。什么？连他身边的狗都这么变态？现在走已经来不及了，抓回去！等等，现在要怎么办？金家出了名的睚眦必报，事后定会来找吴福麻烦。既然双方误会解除，不如恩怨一笔勾销。你是我师叔的朋友，要是金家来犯，我定会出面。至于好处，你算什么东西？好狂妄的小子！不，我还没输，还没输。抓住这次机会，我们要是联手，也许能杀了他。要怪，就怪你目中无人。你我恩怨，杀了他再算。嗯，吴福，小心！找死！想杀我可没那么容易，金如上，去死吧！啊、人人呢？你身后！太慢了！啊、不，不可能！金融就这么死了？
持续了三十年之久的梧桐市，怕是要换天了。连我门不传剑诀都熟知一二，这一等人物，怕是有着通天之能。传我令，若金甲来人，护住吴福。是。你，你不杀我。我就知道你下不了手，吴福，在离开你的这段时间，我时时刻刻都想着你。<笑>你笑什么？之所以收剑，是怕脏了他。师弟，这就是你认识的人。若不是刚刚看在你的面子上，他已经死了。师兄往后切不要孤行几剑，处处针对吴小友了。景僧向来不问世俗之事，此番表态，莫非是知道了什么？不行，吴福这人，不出不行。他已经死了。李梦瑶只是师尊试探的棋子，置他于死地，则是徒儿我。作为他的学者，教训一下学弟理所应当。像你这样，我我说不定就就怎样？臭流氓，你走开！嗯，无眼睛，下回补别的地方。这就是省内最高的武术殿堂。可恶，果然身材好，了不起。别闹了，别忘了我们来的目的。怎么，又是来揍的？挨揍，喏、哦，看那边。喂喂喂，这么大个学校，难道被老子吓破胆了？既然没人理我，那就别怪我不客气。那边的四眼仔，给我站住！嗯，啊，你说，我们要不要帮他一下？嗯，这西瓜真好吃。这撒货是魔鬼吗？老子今天第一个拿你开刀。这地方，来对，怎么，找我有事？哦，好恐怖的势力！哎，就是你们几个挡了南华的大门。嗯，敢在这地方嚣张，找死呢！喂，臭小子，跟你说话呢！转过来，让老子看看。老规矩，让他们跪下来唱征服。怎么有事吗？原来是一个小白脸啊，哥几个。不服。那那个，我吃上饭了，这里就交给你俩了。小哈，你不是饿了吗？他们兜里应该有不少零食。老子看你找死！秦哥也太夸张了，不就是一条？这这这这这还是狗吗？小东西长得挺别致的。哥，他这这是在干嘛？他是在向你们讨零食吃呢，这，这是讨、啊啊啊啊。知道了，马上给你，给给给给你。有意思。南华武道学院卧虎藏龙，可不要掉以轻心。啊啊、狗哥、啊，真没了。我也没了。小哈，好吃吗？这些零食可是我两年的积蓄啊，我三年的积蓄。听说有人在学校门口闹事儿，小子，是你吗？嘿，兔包子，上来就要动手，信不信小爷一只胳膊废了你？现在下跪求饶，说不定我们队长还能放了你。以我们队长元神巅峰的实力
，灭了你，还不是分分钟？开！这些人怕是脑子不好使了。没实力就别出来装了。不错不错，是有在南华大门前嚣张的实力。呃，导师，你什么时候来的？再不来就给你们收尸了。就他，元神境而已，打这样的我能打十个。找死！我不拦着。哼，一会儿有你受的。看到你们校方发来的消息。既然是客，那就里面请吧。南华都这么嚣张的吗？你们又何尝不是呢？你主动上门挑战，能走到这儿，你还是第一个。不过，也将会是最后一个。我来和你切磋。你还不配。这里就没有其他的强者了吗？哼，小子！你给脸不要脸！你连我一拳都接不住，还敢来南华嚣张？那是分身！呜、哦！住手！给、嗯！好强的力量！哥、啊，都说了你不配，还是换个能打的来吧。还好，还有气。这里可是省内武道最高殿堂。别以为没人能治你，你们倒是来几个能治我的。江导师，吴府可是我们云海大学学生会的成员，这样子贵校的人去我云海大学耀武扬威，这次换我们来看看，你们到底是凭什么目中无人？哼、啊，凭什么？凭其他学校都是垃圾。学长，这云海大学可真够嚣张的，从进门就开始欺负人。还都是些手无寸铁的普通学生，狗嘴吐不出象牙，那些人就该打。还有你们，小妹妹，你这样没礼貌，可是要挨打的哟。吴福，给我扇他！吴福，哈哈哈，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。把悬赏令拿出来。哼，现在整个梧桐市都在找你呢。只要把你送到金家面前，这一千万就是我的了。我有那么丑吗？嗯。为了报复，连照片都给我丑化了，好气哦！我现在要抓你啊，喂，能不能严肃点儿？杀鸡焉用牛刀？我对付你就足够了。老老大，他说你是鸡。九梅龙，要你再重复一遍。现在搞得大家都知道了。哼，云海来的废物们，你们瞧好了！哼，马学长枪法如龙，还没失手过，这小妞死定了！尝尝这个！哼，糟糕，我来帮你。他能对付。这里可是南华武道学院，卧虎藏龙，你还是别说大话了。看着就行。现在求饶，谁想要我玩玩，就放了你。就看你有没有那个能耐！既然这样，别怪我手下无情！啊！可恶，没想到他居然这么强，看来我要用全力了。你们就这点实力，我看还是早点滚吧！我不和废物交手。哇，真好帅啊！楼主，你给老娘下来，看我不踹死你！小妹妹，不如你也一起来。往哪儿看呢？你的对手在这儿，看边！雕虫小技，<笑>劣质枪法也敢拿出来显摆，不自量力！<笑>啊！怎么可能？看你还怎么嚣张！有点意思，不过。哈哈哈哈哈！这下看不到我了吧？白痴，自投罗网！白痴！不好！现在应该是谁放谁，谁玩谁呢？姐，我错了，求放过，我再也不敢了。不要浪费时间，我还有事。
，小韩，剑刃碎片在哪儿？你们也在找剑刃碎片？还有其他人？找我询问碎片的，除了你还有两波，碎片就在我们学生会教藏室里，求你们放过我！哎，姐，就是这里面了，我我我就先走了。啊，就是这里面了。等一下，感觉有点不对劲儿，似乎有一股刺鼻的腥味。啊啊啊、血，我们赶紧走，这里不宜久留。现在恐怕已经迟了，外面来了很多人，我们已经被包围了。我看见一行人闯了进去，还听到了惨叫声。会长，他们还在里面，我们一起冲进去救人。不用了，人确实在里面，不过老李他们已经死了。这学校怎么回事？先前挑衅，现在又要污蔑我们杀人吗？学生会办公场所一向不允许外人进入，你们擅闯进来，还是好人。<笑>要不是你们藏碎片，我们才不稀罕来呢。果然，你们也是为了这神秘碎片来的。说，谁让你们来的？还是你们学校？你，我来拿回属于我的东西，还不需要谁同意。不过，现在我感应不到它的存在了。什么东西都是你的，你当你是谁呀、啊？<笑>杀了人就想走，弄死他！这时候，你们最该弄清楚真凶是谁，而不是来怀疑我们。人赃俱获，还想狡辩？哼，吴福，听闻你是用剑的吧？这满墙的剑痕，难道不解释解释？我看你们就是做贼心虚吧，不然这么着急走干嘛呀？这是，我们进来的时候都没有，这是怎么回事？爷仗着人多血口喷人，来这里完全是因为巧合。为了那么一枚小小的碎片，居然敢杀我学生会的人！人，不是我杀的。都快集齐召唤神龙了，还说不是？强的威压，好强的威压！师尊，碎片是被中阳派拿去了。这小子来路不明，且狂妄自大，若不早点处理掉。会坏掉老朽的大事。金家家主快要出关，金融金灿的死，吴同事已经人尽皆知，他活不了多久了。那就好，再过不久，聚灵丹也要炼成了。<笑>把他们全部给我带回去。还真当老娘怕你们不成？你们谁要是敢上前一步！回报你们！别管他，强行带走。哼，你们就这么确定是吃定我了？我来南华武道学院，除了碎片，还有就是为了挑战你们。你想干什么？正好都在这儿，还省了不少事儿。我要挑战你们所有人。<笑>上次这么说的人，坟头草都长三米高了。就是，谁给他的勇气呀、啊？把他们带下去。嗯。上一世我以剑入道，这一世理应灿烂些。一世万年，万本功法战绩，我已了然于心。正好我也想试试。什么？什么？我去，都快成神了！看来他们不简单啊！借此时机，化繁为简，意为天书，天书成。紫道狂原来这么帅，万本功法战绩，他怎么可能熟知？你们快回到我身后，你们一起上吧，让我看看你们有多少能耐。吴福，金家满城都在找你，我们不想节外生枝，所以。请你马上离开南华武道学院，我们可不想和你扯上关系。老大，他们可杀了人
就这么放他们走了？凶手不是他们。可是我从这小子的武器中感受到了碎片同样的气息，一定是他窃取了碎片。我们一起杀，杀了他，给老五报仇。会长不也想知道我的实力吗？放心，我不会杀无辜的人。既然是挑战，不死，杀！谢大狂不是剑修吗？怎么还会战绩？绝不可能！他才二十出头，一招之敌，好强大的功法，能成上万的战绩，少说也要万年之久。怎么会这个？会长，你为什么要压制我们？你们真当我傻吗？说，人到底是谁杀的？老大，凶手不就是吴福吗？以他的实力，不需要偷袭抢走碎片，如此实力。你说他会来窖藏室偷碎片，恐怕我全力以赴，也只是五五开。我一开始也就是怀疑，说，到底是谁？外，外长，我，我也不知道，我们也是听一个戴帽子的人说的。哼，待会儿再找你们算账。这事儿我会查清楚，给你一个交代。不过在此之前，你们还不能走，我需要问你一些事。哦，事情既然已经调查清楚了，两边动手也只是切磋，他们不会还想把这种事也算到我们头上吧？从我认识自大狂到现在，这种事情他还没失过手，你不要担心了。南华武道学院之所以地位超然，甚至远超小宗大派，这其中，张萧然功不可没。他不是只是一个学生吗？他和吴福一样，未曾一败。他们这连手都不教，怎么决胜负啊？你是眼瞎吗？他们已经在过招了。会长，<笑>果然，古佛拳法传承，天下独我一人。我想知道。你怎么也会？上官星河，下官星海，像样的战绩功法我都知道。接招！会长，你没事吧？会长，你怎么了？你对我们会长做了什么？只是分出一个胜负而已。一定是我们会长赢了，你肯定是受了很重很重的内伤。谁赢了？不好说。不过目前看样子，是吴福赢了。会长要做什么？还准备来？请您收我为徒。会会长竟然拜一个二流大学的新生。为师，我今天是不是没睡醒啊？你,你掐我一下，还请师傅收下我这个徒弟。哎，太麻烦了，你还是先起来吧。您这是同意收我为徒了？嗯，你和我去一个地方，我边走边考虑。好的，师傅，你们接着去查凶手，我先出去一趟。是是，会长。呃，这，嗯，胖哥，你怎么了？感冒了？有敌意，感觉到自己快要失业了。哎呀，别想那么多，走，小弟请你吃饭。嘿嘿。你说吴福他会自己送上门？哼，你就这么自信？以他狂妄无知的性格，一定会来。毕竟。神山洛家还敢来
。我听说金家堂堂大供奉，专程来自劫杀一名元神境的学生。你，我洛家倒是想看看，这传闻是真是假。放肆！难道你想与我金家为敌？我只想护我学生周全。还有我。我霍家也有听闻，你来观摩一下堂堂金家大供奉如何对一个元神境的小子动手。霍家老头也来了，到底是谁捅了金家这个马蜂窝？杀了金灿，足够这小子死上一百回了。这热闹可不能错过。啊啊啊、无福来了。我们说的那小子，该不会是吓尿了不敢来，让一只狗来顶罪吧？哼！我金家少主和大小姐的命，难道只值一条狗命吗？<笑>你居然还笑得出来！都是你害我被打的，看什么看死狗！狗居然是元神境的，哼，有意思。这么快，连他身边的小哈也突破到元神境了。那当然，我家小哈可没有白吃那么多零食。许晴晴，哟，好久不见了，罗西老师。这孩子跟着吴福越来越没大没小了。远不如狗系列，<笑>连一只狗都比不过。吴福。吴福是我南华的客人，金家这是有事找他。我劝你们南华别搅和进来，否则就是以我金家为敌。吴福既然来了，那我就先走了，这里交给你。等等，我记得你同吴福认识，不下去打声招呼吗？哼，你在找死！想让我死的人还真不少。看样子，师傅的丹药快炼制成功了。小兄弟对我霍家有恩，我霍家定会护你们周全。你们先走，我来拖住他。虎符，你们快走！若是让一个女人挡在我前面，这漫长修仙路也该断了。就你还想与我对抗，老头小子，活腻了！老夫手中的龙蛇剑从未失手，这次定要你的狗命！我快杀到眼前了，师傅他怎么还不还手啊？不，他动了。不愧是神兵，好在我早有准备。就凭你一个毛头小子，也敢逆我金家？现在，但凡站在你身后的，老夫通通要屠灭。就这。金家这老头正在气头上，再待在这里恐怕会殃及池鱼。我想起来，我妈喊我回家吃饭，我先走了。你们就等死吧。师傅，徒儿请求出战。还拜师呢，都这个时候了，还拜什么师啊？你还真会选时候。都说福哥在梧桐市遇到了很危险的麻烦，你就不能开快一点吗？交通安全更重要，你不要再说了，系好安全带，开路。再说了，重要角色都是在最关键的时刻出场，才能让读者老爷们深深爱上我。啊啊，说的没错，说的没错。无知小儿，不要太过放肆。既然都想一起来送死，那就成全你们。这些货色就交给徒儿吧。您专心对付他，五福全罚。我可没答应你的拜师，不过这些可不是小苍蝇。哎呀，妈，算了。那个师傅啊，能让他们帮帮我吗？对面可有八个。呃，这人脸皮真厚，还是之前那个会长吗？就你们几个，还想反抗我金家？
果然在等级悬殊的情况下，极品武技也难发挥出该有的威力。金家实力不凡，我们几个大多都是元神境，恐怕不会是对手。哼，管他是不是对手，打了才知道。师傅，你说怎么办？你们只需要拖住他们一阵就行，其他的交给我。可惜你们没有这个机会了，全力击杀！不是借用碎片来引诱我吗？千里送碎片。这个情我领了，不好！剑来，快拦住碎片！好，碎片。既然我们得不到，那就谁都别想要。这，这怎么可能？金柳的龙蛇剑居然碎了，那可是锻造了数十年才炼成的至宝，那到底是什么神器？不，我不相信。神兵，还有你的命，全都要留下来！你们全都给我让开！想动我师傅，先过我这关！我们来帮你，大家一起！对手修为等级足足高出我们一个境界，根本对抗不了。不如我来掩护，我们把师傅弄走。他王从不会让我失望的。拖就拖，那就和他一起陪葬吧。不好，哼，还以为多厉害，也不过如此。吴福，不可能的，残忍的师傅，怎么就成了这样？你们快看上面！啊，不，不可能，他居然还活着。只是想提升一下修为，来好好对付。反虚中间，<笑>被你看出来了。不过，还得感谢一下你送来的碎片。手中的神兵，还有你的命，都是我的。不自量力、啊。师傅果然厉害。现在该算算我们的账了。我师尊白猿和刘劲松可是师兄弟。你这样说话，没兴趣听你讲，直接让你师尊来找我吧。啊，徒儿，师兄，你怎么了？你专心炼丹，我出去一趟。胡服杀我徒儿，我定将你碎尸万段。胡服，你别得意，我师傅会帮我报仇的。他居然说杀就杀。<笑>小子，你可不知道这小子的师傅实力多强吧？嘿嘿，死到临头了还敢惹祸，何道尊者估计一根手指头都能捏死你。富哥，我来了。嘿，师傅，卓嬷嬷。哎呀，富哥，这几天我想着茶饭不思。哎呀，你看你这几天都瘦了。嘿嘿嘿嘿。你太丢脸了！哎，我勒个去，这么多人！哎，那什么，是解决完了吗？这死胖子哪来的？这是来搞笑的！他看我干嘛？哼！时间不晚了，老哥出手帮我福哥的恩情，我铭记于心。王胖子，那个才是对手。嗯、啊，怎么不早说呀？你是来搞笑的吧？我看你是找死。哎呀，蒙哥，你死得好惨，都怪我掐点没掐好，来早了。死了死了，这样真死了！我还有亿万家产等着我回去继承的。还好有天书护体，不然王胖子就成亡骨灰了。别以为有几件神兵就无法无天。金柳实力不凡，你且小心。放心，他连我跟毫毛都碰不到。死吧！这绝不是反虚巅峰所能爆发出来的实力。我从未说过我是反虚巅峰
，而是弥天之下最强的存在。饶命啊，大爷！饶命！江无福驱赶春云海大学，否则……喂，陆良。喂，校长。喂。喂，校长，怎么了？说话呀！重阳派来找无福麻烦，可无福说别回来、啊。喂，校长，你怎么了？发生什么事了？吴福，中央派他们杀到学校里去了，校长可能……嗯，你先回去，我先去处理金家的事。在这世间，没人可以威胁我。我跟你一起去。师傅，你等等我。呃，我们要做什么？走了个过程。嗯、那我们现在要去哪儿？我们先速回云海。这里吧，金家家主就在这闭关。正好，早点解决掉。啊！你们是什么人？来这儿干嘛？怎么，堂堂金家家主，就你们这点人守着？你们到底是什么人？敢在我们金家撒野？啊，我忘了，金家供奉都派出去杀人了。你找死！金家主，不出来见见客吗？无耻小儿！既然你找上门来了，就永远留在这儿。不服，你没事吧？这老头挺强的，好强的压迫感，跟以往的不一样。哼，就这点实力，敢找上我金家，不自量力！金家本族有着独特的秘法，不然也不可能仅靠供奉在梧桐师立足。小心点。本族秘法，难怪连天书都没记录，肯定也不是什么好功法。不过，我有办法对付他。哼！雕虫小技，大威金龙诀。看来金家主闭关这些年。已经练成了神功。刚才那一下，如果你没躲开，现在你已经从这世上消失了。吴福，大威金龙诀是金家最为强悍的功法，千万不要硬扛。最为强悍？那我偏要试试。哼，是，臭小子，你瞧不起谁呢？你杀我后辈，还敢如此张狂？去死吧！<笑>你还嫩了点儿，不好！这老头不简单啊！在绝对实力面前，你还想狂妄？<笑>你不也不好受吗？<笑>而且多亏了你，我发现了。星辰剑还能吸收强者的精元，还真是意外的收获。就是不知道，杀了你，能让星辰剑强大多少？居然还没死！要是我没有提前结束闭关，这招他必死无疑。现在只有趁他伤要他命，速战速决。臭小子，拿命来！既然如此。你的命，就给星辰剑开封吧！我倒要看看你凭什么与我对抗！你想看，那就让你看。你，你竟然是、啊！金芒，渡劫圣尊，能与圣尊交手，此生无憾。
，金家就这样没了。只身一人，将金家连根拔起。师傅难道想将神兵融合体内？师傅，你的修为怎么没了？是不是修炼哪里出错了？只是被剑气屏蔽了修为，实力反倒是增加了不少。不用担心，上一世稳扎稳打，还从未遇到过这种情况。不知道是福是祸。现在我准备回云海，我跟你一起去。今夏没落，这是你们六神山趁热打铁稳固的最好机会。云海大学的事，我能解决。可恶！还以为能抓到这混蛋的父母，没想到居然是个孤儿！呸！门主，时间快到了，无福不来我门镇的杀人吗？六点一到，每多一分钟杀一个人，直到无福回来。要怪就怪他无福。怎么办？他们真的准备杀人？我们也不是他们的对手，只能等。不是有什么门规吗？不能动普通人。他们现在还没实质性的杀人，门规对他无效。我去，人都死了还说个屁啊！福哥不来，我也一起上。哎哎哎，胖哥别冲动！看我发现了啥？一只大耗子。不好！我们被包围了。哈哈哈！你们来的正好，杀你们更有效果。无福来了，无福，还以为你胆小不来了呢，没想到堂堂一个中阳派，居然也能卑劣到如此地步，想杀普通人来威胁我？世俗规矩无非就是不伤及凡人性命，我中阳派可未曾杀掉一人，只是将你逼出来而已。只是没想到，如今的你，却成了一个连修为都没了的废人。胡哥的修为没了，怎么会？难道是金家家主将他重创？啊、完了完了！金家家主，反正这是吴福和中原派的恩怨，他死了，咱们不就安全了？啊，对，都是他的错。既然没了实力，那就交出神兵，说不定还留你一个全尸。<笑><笑>在此之前，你是不是应该放了他？太好了，得救了，那就没有我们什么事儿了。现在，你没资格提条件。眼下无福实力消失，中央派人多势众，而我们学生会，我现在该怎么办？啊！啊！小韩，一只狗能掀起多大风浪？真是以卵击石，不自量力！你们居然杀了小哈，你们完了！一个没了修为的废物，还想给狗报仇？谁要是杀了他，我就把你们全放了。哎，你，你说话算数吗？当然算，不过你们得先杀了他。是你招惹的仇人，为什么要牵连我们？杀了你！我们就得救了！你们这群忘恩负义的家伙，都给我去死吧！还以为变成了一个废物，原来是想扮猪吃老虎，有意思。原来修为没消失。小哈，是你杀了小哈，不如我连你也一块杀了吧。好让你与你的狗团聚、啊。我这么快也能捕捉得到。话多，我要让你们中阳派上上下下为小哈陪葬。这，这气息是和神兵融合了。啊！小世界居然有人引动天地异象，我倒是想看看这人是谁。是他，哎呀，还以为只是多心，没想到还真找到了他的后人。
这眉宇三分像，就算化成灰我也认识。<笑>这雷电中满含天道之气，吴福，这天都想让你死啊！吴福，福哥，这是赵天谴了！不对，他，他居然在吸收紫雷！是你们发现我了吗？还想用一缕紫雷将我湮灭？不过你们失算了，能吸收天雷？这家伙怎么感觉不太对劲？得先下手为强，去死吧！单手接住了我的剑气，只需要一息。不可能，为何会如此？呀！门门主死了，我的人谁也别想动，就算是狗也不行。门主死了，快逃啊！吴福，你没事吧？没事，只是有些累，让你受惊了。福哥，小哈他没死，他这是在干嘛？这是，这是什么？你的伤在恢复。福哥，你看，哦，这是。吴福，你怎么了？你醒醒！福哥，你怎么晕倒了？吴福，你醒醒！这是怎么了？吴福，福哥醒了。吴福，你感觉怎么样？啊、这老娘的便宜、啊！你发什么疯啊？这老娘的便宜！这个是小哈，我在这呢。我这小哈成精了！死胖子，闭嘴！你是吴福，福哥。嗯。你怎么到小哈身体里去了？应该是天道之气将我神魂分离，误入到了小哈的身体里面。小哈，别蹭了，太毁我形象了。<笑>无福呀，无福，你能以一己之力斩杀门主，自己却傻了。现在偌大的中阳派是我的了。哎，又来个找死的，<笑>连无福身边的一只狗都会说话，哼，可惜无福傻了。福哥，你先走，这里交给我。没了无福，你们也配是我的对手？啊！福哥变成了狗也这么强？无福，你现在这样有什么打算？以狗的身份活着，还变得回去吗？我若是想要快速恢复原状，只能找一个即将要突破河道境的强者。你该不会是想要蹭天劫吧？没错，而且我已经有人选了。在此之前，你帮我照顾好我的躯体和小哈，我去去就会。你们看看，这无福修为是不是只有通玄境？看样子是和门主大战重伤不轻，修为掉了下来。喂，只是通玄境而已，咱们几个足够了。是，能这么光明正大耍流氓的也就只有小哈了。<笑>小哈，别这样，别舔了。路人小心！吴<笑>福死了，门主，你可以安息了。居然偷袭！陆灵，小哈，小哈。你没事吧？啊，看来没事。啊！被那么强的能量打入，什么事都没，怎么可能啊？他们没事，你们就有事了。这个，还搞偷袭，胖爷我弄死你们！身体强度也继承了小哈，这次身体转换
，不知是福还是祸。不过哈士奇还真是抗揍啊！这个点儿，恐怕无福头颅都被门主取下来了。你们许家还负隅顽抗吗？四大狂一定会把你们门主的头当囚禁。哼，既然不服从我中央派，那就灭了。是。哪来的狗啊？小哈，无福呢？哈哈哈哈！无福这厮果然死了。谁说我死了？我去，见鬼了！狗居然说话了！你才是狗呢，混蛋！这家伙不会就是自打狂变的吧？老朽活了一百多年，头一回被一条狗挑衅。天！我要不杀了你断头，老朽连狗都不如。闺女，那只狗不会是无福吧？哎、小心！哎呦！哦，这零食可算没白吃，身体硬度竟然达到了这么恐怖的地步。对，居然刀枪不入，这样如何？那接下来，就让你连狗都不如。<笑>死！该死的是你！<笑>小哈，不过是条狗罢了，还真当自己是个神兽了？那就让你知道狗的厉害。中央派从今日起解散。什么？死吧！啊！我不过是对这具身体不够熟悉。不然，你早就死了。小哈，你会不会起火啦？怎么连痛觉都有些迟钝？中央派已经穷途末路，青青，你带着许家弟子去学校看看，剿灭余党。是。不过，吴小兄弟，你怎么变成这样了？我全力击杀中央派门主。被天雷重伤，意外同小哈互换了身体。他距河道境还有些距离，竟然能引来天雷。如果前辈能突破河道境，引来天雷，我说不定能借此回归人身。可老朽距离河道境还有段距离，再说突破河道境还需天时地利人和。天雷而已。我来引，我来扛。又是天雷，一天之内引发两次天雷，到底是谁在突破？没想到你们这么快就来了。少废话，事情进展的怎么样了？刘劲松炼制的丹药还差最后一步，炼成之后，他的人头和丹药都归你们。那我的好处呢？不久之后，你们所要的东西，我会双双奉上。这只是定金，拿到聚灵丹后，好处少不了你的。是，有了这东西，事情就好办多了。<笑>为什么会这样？此人我竟看不透前世今生。白晶居然碎了。看样子，这天要变了。